am i audible yeah vipin ji you are audible so vipin ji uh, aap uh, as a co host ho aap please thodi der ke liye moderate kariye mujhe 10 minute ka thoda sa kaam lagega aap charcha kijiye mm-hmm. aur we can mm-hmm. add speakers and have question and they can also share view okay so anybody who would like to join uh, as a speaker can raise hands i see kashik also kashik uh, you can also join and like uh, although you are not a macro person but again uh, we can have the conversation going yes hello rohit ji hello 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 yes. vipin ji hello am i audible yeah. yes yeah so yeah would you like to would you like to add something uh, on today's market crash or uh, uh, what is your view on that Uh, see, I am also look, uh, finding a not finding any particular reason for the fall because it may be due to the some profit booking by the investors. Because yesterday we have uh, day before yesterday we have seen the DIS and FIS data, both are basically positive. So maybe some profit booking from the retail side is there. Some are calling it due to the war going on in Israel and Palestine. some are calling us bond yields and all these are factor playing out but uh, i think we may not exactly know any particular reason for this fall but i must say that this is a good opportunity to add the good quality companies because uh, many especially the small and mid cap companies are down by maybe 15 to 20% now in two days so what's your view on that like uh, if this any particular reason for this fall or how are you looking at it can you please share your views yeah uh, actually market to bahana dhoondti hai koi bhi ek event ho jaye kuch bhi to usko profit booking karne ka aur uh, is tarike ka ek mauka milna chahiye jo ki usko abhi mil gaya chahe wo oil hai chahe wo israel war hai chahe wo uh, global जो आपके जियोपॉलिटिकल और रीजंस में जो दिक्कत हो रही है उसको चलते तो मेरे को लगता है ये मार्केट का बिहेव है और ये इसी तरीके से रहती है और इसी तरीके से बिहेव करती है मतलब वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट और जो फॉल है टेन ट्वेंटी परसेंट का ये तो एक्सपेक्टेड भी था काफी टाइम से जो कि नहीं हो रहा था उसको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था समझो वो अब ये दो तीन दिन में हैवी सेलिंग के चलते हो गया तो और मार्केट ब्रॉड बेस अगर गिर रही है और कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं गिर रहा तो ये ठीक है थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट को करना भी चाहिए जो हेल्दी प्लेयर्स हैं उसको उसको प्ले में रहना है और जो कमजोर हाथ हैं उनको निकलना है तो ये इसी तरीके से बिहेव करती है मार्केट Yes, because yeah. we have seen a huge rally from the last six, uh, maybe six to seven months, na, mm-hmm. from March or April this year. We have mm-hmm. seen a huge rally, especially in the small and mid cap and SME space. And uh, as I know, this is there is some froth uh, build up in the SME space, especially I have seen uh, companies uh, that are not like much background, their history is there, but uh, it has run up a lot. in the last few months also so there is also some froth i think build up in the sme space especially yeah, if i am seeing maybe some of the followers are aware in or may invest in the sme companies uh, so that is also maybe this need to be corrected so that's my view if you can add on that because in sme space i see lots of companies are just uh, going more than their fundamentals so this need to be corrected at some point of time yes yes you are absolutely right aur uh, abhi uh, piche 5 uh, minute pehle spaces mein glitches ho gayi thi to usse pehle main yahi bata raha tha ki jo agar aapne company ko proper study karke fir usme invest kiya hai to aapko ghabrane ki zarurat nahi hai aap usko aaj ki aaj ki dasha mein dekhiye ki wo kis tarike se behave kar rahi hai kya wo company mein kuch फंडामेंटल चेंज आए हैं कुछ मैनेजमेंट में चेंज आया कुछ उसकी कमेंट्री आई है ऐसी कुछ उन्होंने कोई इस तरीके की कोई गाइडेंस दी है जो कि डाउनवर्ड साइड को इंडिकेट करती है 
और तब आप एक डिसीजन ले सकते हैं और ये आप तभी लोगे जब आपने कंपनी को प्रॉपर पढ़ के उसमें इन्वेस्ट किया होगा अगर आपकी कन्विक्शन किसी स्टॉक में सपोज सौ रुपए पे थी और आज वो अस्सी रुपए पे आ गया तो क्या आपकी कन्विक्शन गड़बड़ानी चाहिए जिस जिसको कि आपने लिया सोच के कि मैं इस शेयर को जब बेचूंगा जब पांच रुपए हो जाएगा तो वो एक चीज आपको अभी इंटरसेप्ट करनी चाहिए अपने अंदर कि आ, क्या चेंज हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आ, ये जो आ, मेरे स्टॉक्स हैं ये गिर रहे हैं अगर ब्रॉडबेस डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इट इज गोन विद द फ्लो विद वाली सिचुएशन है जो सबके साथ हो रहा है वो आपके स्टॉक्स के साथ भी हो रहा है बट अगर कोई एक्सेप्शनल आपके स्टॉक के साथ कुछ एडिशनल पिटाई हो रही है तो आपको उसका देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यूएशन कम्फर्ट है कि नहीं उसमें कोई आ, उसके रिजल्ट्स ठीक आए हैं कि नहीं उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी ठीक है कि नहीं एक बार आप रिविजिट कीजिए इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को आप मिला के देख सकते हैं आ, आपको वो आ, अगर आप खुद नहीं कर सकते उस चीज को जो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस को तो एटलीस्ट जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी आपको मदद लेनी चाहिए आप उनसे पूछिए कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं मेरा अपना जो फंडामेंटल रहता है कि अगर कोई स्टॉक 25 परसेंट गिर गया मेरे मेरी कन्विक्शन प्राइस से तो फिर मैं उसको बेच देता हूं मैं फिर बाद में चाहे वो मेरे को पांच रुपए दस रुपए ऊपर मिल जाए कोई बात नहीं वो वहीं से रिवर्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं बट मैं एक, एक बार के लिए अपना स्टॉप लॉस पच्चीस पे लगा के रखता हूँ कि अगर कोई ड्रॉडाउन 25 परसेंट पे आ गया तो मैं उसको बेचता हूँ तो मेरा अपना ये इन्वेस्टमेंट सेल है तो इस मार्केट में इस तरीके की मार्केट में जब ये इेशनल बिहेवियर करती है तो आपको अपने लॉसेस का पता होना ज्यादा जरूरी है बजाय कि प्रॉफिट के प्रॉफिट तो प्रॉफिट को आप हमेशा उसको कैरी ऑन करते हैं आ, करते रहना चाहिए रादर और जो लॉसेस हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लिमिट है कहाँ पे मेरे को काटना है इसको तो वो आप एक बार रिविजिट कीजिए अपने सभी स्टॉक्स को ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा लेके आइए उसके चार्ट्स को स्टडी कीजिए उसके फंडामेंटल को स्टडी कीजिए और उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए जी सर यस यस बिकॉज अभी जो ड्रॉडाउन हुआ है वो ब्रॉड बेस्ड है तो ऐसा मे भी नहीं हो सकता कि आपकी स्पेसिफिक कंपनी ड्रॉडाउन भी मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है जो हमने लेकिन लास्ट टू डेज से देखा है वो तो ब्रॉड बेस्ड ही हुई है तो उसमें तो वी कैन एक्यूमुलेट एट लोअर लेवल अगर अपने अच्छे स्टॉक्स हैं ऑलरेडी वी आर होल्डिंग और वी वॉन्ट टू एड कि वो अब आपको लग रहा है कुछ थोड़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो एड दैट बिकॉज आई हैव एडिड माई कंपनीज दैट आई इन्वेस्टेड थ्री फ्रॉम फ्रॉम थ्री फोर ईयर्स बैक सो मुझे लगा कि दैट इज लव कमिंग टू गुड पॉइंट सो आई हैव ऑल्सो एडिड दैट स्टॉक्स सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द वे टू लुक एड so yes. koshik anything on your part and secondly like we can also have conversation across sectors i mean obviously not stock specific but broadly and i also see few uh, names in the audience list they can also chip in as a speaker uh thanks please for giving opportunity uh, hi vipin sir i hope you are fine hi everyone else uh, सर मेरा क्वेश्चन ही है फॉर वन मोर टू टेल व्हाट आई एम थिंकिंग मैं माय क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन व्हाट इफ देयर इज अ काइंड ऑफ कंपनीज हु आर एमर्जिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक कपल ऑफ डेज पे दे हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी बुल मार्केट इन द पास्ट बट टुडे इफ यू सी दे हैव सपोर्टेड देमसेल्व विद देयर प्राइजेस एंड थिंग्स वेर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव ऑन देयर साइड and uh, story is trying to be unfold so wh- what's your thought on this sir prince would you like to take this question sorry koshik i missed uh, i told you i will be busy can you, can you please repeat the question so that uh, i can uh... sure, 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 sure. my question is basically aaj ka market ka fall ke bawajood there are some companies who have done great like you can name them like bsc or you can go for uh, gensol engineering uh, but fundamental i don't know what they are doing disclaimer but yeah but if we see they were actually in green today so i just wanted to understand uh, 
इसकी बिहाइंड का स्टोरी क्या होता है लाइक व्हेन फॉलिंग मार्केट पे भी दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बट दे हैवेंट पार्टिसिपेटेड इन द ओल्डर बुल मार्केट बट दे आर दे आर इन द बेर मार्केट दे आर सपोर्टिंग दमसेल्फ विद प्राइजेस तो आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड इसका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है लाइक यू आर पीपल हैव सीन मार्केट मोर लॉन्गर दैन मी सो आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दिस Jansol just got order. That is why maybe the reason because Jansol got a some three hundred crore order. I do agree. Jansol got an order uh, around three hundred and one crore. But yes. uh, if we see uh, him, Jansol as a specific company, uh, if we even post remove the order wala element into it, yesterday that is Monday also they were strong, standing stronger, and also post the split the company has actually become three x. uh since the price what they were uh, the lowest that they got it in their 52 week low from there also they became 3x post the split so i just wanted to understand matlab i don't know matlab what what's yeah. happening the various reason because we will not like talk uh, specific about the few companies like uh, we using with example jensol got order maybe that is the reason but there can be the various reason some things in some companies like like developments are happening after many years so that is also one of the reason because uh, some companies are on a multi year breakout so some companies are getting order after many years and uh, orders uh, life are uh, orders apni puri matlab unki market cap se bade orders aa rahe hain in small companies you can see so i think there can be the various reason ki kuch stock nahi no, fall but 80% uh, uh, of the stocks so i think fall kar rahe hain so I mean, uh, Kaushik, although technical guys have a better answer to this, and there could be a number of reasons that company में कुछ ऐसी development है, so strong hands are coming rather than like uh, the investors are going from the company float could be one possibility that the stock has a low float, and those who are there in the uh, are invested in the company are not selling their position, and maybe new buyers are also coming. So, यार बताना थोड़ा मुश्किल है बट ऐसी सिचुएशन में अगर स्ट्रेंथ आ रही है तो देर हैज टू बी समथिंग मतलब आई डू अग्री दैट दैट्स माय बिगेस्ट पॉइंट विपिन सर आपका कुछ थॉट्स इधर देखिए ये मार्केट जो है ना बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड बिहेव करती है मैं मैं आज वो स्टॉक्स देख रहा था जो परसों काफी स्ट्रांग खड़े हुए थे आज वो दूसरी दूसरे स्टॉक्स से ज्यादा गिरे हुए थे तो इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता एक बार परसों आपका कॉन्फिडेंस था उस स्टॉक के ऊपर आपने उसको होल्ड किया हुआ था आज और मार्केट गिर गई तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो गया तो आपने फिर उसको बेच दिया और वो बाकी स्टॉक से ज्यादा गिर गया आज तो ये तो ये डिपेंड करता है कि किस आदमी के पास वो स्टॉक है इसीलिए बोलते हैं ना जब मार्केट में करेक्शन आती है तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो कमजोर हैंड्स हैं वो निकल जाते हैं मार्केट से तो उनको निकालने के लिए भी कई बार ये सब प्रोसेस होता है और डिपेंड करता है वही कि आपका फ्लोट कैसा है आपकी मार्केट में स्ट्रेंथ कैसी है आपको कोई नया ऑर्डर मिला है कोई आपकी न्यूज चल रही है तो हो सकता है वो आज खड़ा है जेंसॉल और कल हो सकता है वो फिर गिर जाए क्या यू नेवर नो तो ये uh, कोई स्टॉक ऊपर है नीचे है उसका उससे उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई मेरे ख्याल असर नहीं है तो uh, थोड़ा बहुत होता है कुछ परसेंटेज पॉइंट बट uh, वो कंप्लीटली वो नहीं है जो uh, जिस तरीके से आप इसको रीड करना चाह रहे मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको ही है स्पेसिफिकली सर आप तो एटलीस्ट मिनिमम में ट्वेंटी इयर्स तो मार्केट को देख के हो सर आपका इमोशंस जब मार्केट इतना गिरती है नहीं तो आई थिंक लकी और अनलकी माय पोर्टफोलियो तो गिरा नहीं है आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट मैं मेरा दोस्तों का बहुत लोगों का देखा तो उनका पोर्टफोलियो हैज फॉलन बाय सेवन परसेंट एट परसेंट मेरा दोस्त भी है इधर कॉल पे उसका खुद का पोर्टफोलियो हैज फॉलन बाय फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन परसेंट तो बहुत लोग उनका गिरा हुआ है तो आपने आपका इमोशन को कैसे कंट्रोल किया आपका जीवन में इन दिस लास्ट ट्वेंटी इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग मेरे को पता है कि मैंने क्या खरीदा हुआ है नंबर वन उसके बाद 
अगर मार्केट गिर रही है ब्रॉड बेस अगर गिर रही है तो मैं सिंपली दूसरे काम में बिजी हो जाता हूँ कि लेट इट बी इसको करने दे जो कर रही मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया टर्मिनल बंद कर दिया और मैं दूसरे काम में बिजी हो जाता हूँ तो मैं तो इस तरीके से उसको करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सब रिकवर होके उससे भी ऊपर निकल जाते हैं स्टॉक्स तो मेरे मैं तो इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल कर लेता हूँ मैं देखता ही नहीं उसको क्योंकि मेरे को पता है कि कंपनी में ऐसा कुछ भी एडवर्स नहीं हुआ ये सबके साथ चल रहा है गो विद द फ्लो है ये धारा के साथ बह रहा है चीज धारा के विपरीत नहीं बह रहा तो इसलिए मैं मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता हाँ जो चीज अगेंस्ट द करंट होती है उसको मैं जरूर एक बार चेक करता हूँ कि क्या कोई रीजन है कोई स्पेसिफिक कुछ हुआ है कुछ न्यूज आई है कुछ वट एवर मतलब हाँ मैं तो इस तरीके से उसमें किस साइड वेव जा रही है उसी साइड के मार्केट पे वजह से वो ट्वेंटी फाइव परसेंट जा रही है अगर वो अगर वो अगेंस्ट द करंट जा रहा है अगर वो गो विद द फ्लो है तब नहीं तब नहीं, तब नहीं। ओके, 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 वो कितना मतलब मेरे पास जो स्टॉक्स अच्छा मैं ज्यादातर स्मॉल कैप में मिड कैप में काफी कम है स्मॉल कैप में तो है ही नहीं ऑलमोस्ट नील के बराबर है एक आध कोई स्टॉक होगा बाकी मेरे लार्ज कैप है लार्ज कैप अगर 25 परसेंट गिरेगा सोचो तो फिर वो कहाँ जाएगा मार्केट का क्या हाल होगा तो मैं उस लार्ज कैप में मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है तो इसलिए अगर 25 परसेंट मार्केट गिर गई समझो लार्ज कैप मींस एक्स्ट्रा लार्ज कैप वेरी वेरी बिग कॉर्पोरेशंस तो अगर वो 25 25 परसेंट गिर गए तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा एक बार के लिए कि मैं अपना कैपिटल uh, को सेव करूं और मेरे पास आज की डेट में जो भी स्टॉक्स uh, है उसमें मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है कोई थ्री है कोई फाइव है कोई टेन है कोई एक स्टॉक फोर्टी एक्स भी है तो वो कितना वन एक्स गिर जाएगा टू एक्स गिर जाएगा वहां से बट मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है तो आपको इस मार्केट में बने रहने के लिए एक लॉन्जिविटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा सर ये ये मेरा वो है अगर स्मॉल कैप पच्चीस परसेंट गिर जाता है तो फिर वो तो कुछ भी नहीं अगर दूसरी मार्केट अगर ब्रॉड बेस मार्केट अगर पांच गिरेगी तो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप मिनी कैप ये तो 25 कैप पचास परसेंट भी गिर सकते हैं तो उस और मेरे पास वो है नहीं एक्चुअली मैं उस उस सेक्टर में प्ले ही नहीं करता थोड़ा आप चर्चा को सेक्टर स्पेसिफिक लेके जाएंगे तो आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट दोस हु आर इन द ऑडियंस एंड वांट टू पार्टिसिपेट श्योरली दे कैन सेंड इन अ स्पीकर रिक्वेस्ट अल अप्रूव एंड वी कैन गेट गोइंग सो कौशिक एनीथिंग इंटरेस्टिंग अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यू आर लुकिंग एट दीस डेज एनी सेक्टर Although you you pick companies on individual level, but again without naming anything interesting on your part. Sir, my according, ah, uh, very interesting sector. So, yeah, yeah. Again, manufacturing. Don't take me wrong. Giving the same answer from so long. Ah, uh, manufacturing is very attractive. I believe Hindustan manufacturing era missed कर दिया. But अभी reback उस पे जाना है. एंड यही बिलीव करता हूँ इट्स लाइक वेरी सिंपल आप अभी देखो ट्रम्प तब हाँ, हाँ, तब उसने रियलाइज किया पूरा काम तो उन्होंने चाइना को दे दिया और चाइना पूरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऊपर एंटायर यूएस वॉज डिपेंडिंग ऑन चाइना सो दे वेर लाइक हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल विद देर ओन इकोनॉमी सो नाउ वेन दे टुक बैक ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट इन देर ओन कंट्री उधर का एम्प्लॉज उनको नहीं मिल रहे दे आर नॉट गेटिंग द लेबर्स टू वर्क इन द फैक्ट्रीज तो बिकॉज ऑफ दैट द कॉस्ट ऑफ लेबर हैज इंक्रीज उसके वजह से देर आर लॉर्ड ऑफ थिंग्स विच आर मूव फ्रॉम यूएस टू फोकस टू इंडिया एंड साथ ही साथ बहुत लोग ये बात करते हैं दैट इज चाइना प्लस वन बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हुई चाइना प्लस वन मैं तो हिंदुस्तान को बोलता हूँ 
बांगलादेश प्लस वन नेपाल प्लस वन श्रीलंका प्लस वन पाकिस्तान प्लस वन यूरोप प्लस वन एंड देन कम्स चाइना प्लस वन ये पूरा फोकस हिंदुस्तान पे ही आएगा बिकॉज हिंदुस्तान कंज्यूमेबल इकोनॉमी भी है और इसी के साथ साथ इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इन लार्जर स्केल एट लोअर कॉस्ट इकोनॉमी भी है एंड आर आर एम्प्लॉय फोर्स इज हाईली टैलेंटेड विथ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हाईली टैलेंटेड विथ जॉब स्किल्स तो इसके वजह से वॉट आर हैपनिंग द फोकस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग टू इंडिया अगेन आपको ब्रेक डाउन करके बहुत ही अंदर से वेरी क्लोजली देखना है सर प्लीज लुक एट समथिंग लाइक कर्नाटक तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आंध्र आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ तेलंगाना और आंध्र मिला के बोल रहा हूँ सो इफ यू सी दिस थ्री स्पेसिफिक स्टेट्स राइट यू वुड सी द डेवलपमेंट एंड द काइंड ऑफ फैक्ट्रीज दट आर केम इन रिसेंट टाइम इस इस बेल्ट पे आर लाइक फोर एक्स ग्रोथ ऑफ द एंटायर हिंदुस्तान का ग्रोथ सो दैट मीन्स दैट दिस एंटायर दिस बेल्ट इज ग्रोइंग फास्टर एंड वाई इज दिस अगेन फोकस ओनली फॉर दिस थ्री बेल्ट द रीजन इज दैट either the focus of employees getting the labor, skill labor is very very likely high chance of well so again uh, if you see any big company name the company unka factory to is teeno state mein ek jagah mein to unka ek factory to hoga hi hoga and i feel bahut sara goods mein na hum log uh, price uska commodity price ka price decide, decide, decision maker hota hai china but main aise think karta hu ha main kis mein invested hota hu उसमें तो हिंदुस्तान चाइना को सरपास करेगा और वर्ल्ड को प्राइस उस प्रोडक्ट को कमोडिटी बनाएगा और वर्ल्ड को प्राइस डिक्टेट करेगा दैट्स व्हाट द विजन दैट आई सी इन द सेक्टर्स दैट आई बी इन्वेस्टेड इन एंड वैसे हो रही है एंड ग्राउंड रियलिटी दैट इज ट्रूथ एंड इसी के साथ साथ वी हैव पीएलआई कमिंग इन एग्जिस्टेंस पीएलआई अभी देखे रहेंगे तो नाइनटीन uh, में आई uh, कंपनीज के लिए पीएलआई मिला था एंड वो पीएलआई तब का पीएलआई आज का फल है आज हम हम लोग उसका फल बहुत अच्छे से कर रहे व्हाट इज दैट मींस दैट हम लोग इवन ऑयल इंपोर्ट से आईटी एक्सपोर्ट्स है सरपास्ड ऑयल इंपोर्ट्स दैट मींस दैट एंटर आईटी सेक्टर हैज बीन फ्लरिश दैट्स वेयर वी सॉ बर्थ ऑफ इंफोसिस विप्रो टीसीएस एनी बिग कंपनी आप जो बात करो वो उसका बर्थ उसी टाइम पीरियड में हुआ है नाउ आई थिंक बिगर मैन्युफैक्चरिंग का बर्थ अभी होने वाला है एंड दिस स्टोरी विल अगेन स्टार्ट बट डिफरेंट सेक्टर के साथ एंड दैट कम्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रॉडर थीम हो गया आप कोई भी कंपनी को एक टच एंड फील एंड प्रोडक्ट को देख पाएंगे आई कॉल देम एज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड इफ यू सी इन दिस अगेन आप ये चूज कर सकते हो यू वॉन्टेड टू स्टे इन बी टू सी वाला गेम पे और यू वॉन्टेड टू स्टे इन बी टू बी वाला गेम दैट्स अगेन इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव पे जा सकते हो Uh, but uh, the kind of assets getting created the kind of investments that coming into india the kind of promoters putting up uh, their own money and also they are deleveraging and matlab aise sochiye balance sheet bahut zyada improve ho rahi hai sir hum log na isse pehle so i was the first person to write about in 2019 about kens technology jo tab ka uska uske bare mein kisi ko pata bhi nahi hai uh, i was from bangalore and mujhe mysore is very near i was knowing about the company and what they were doing the development so today if you see sir even i didn't expect us samay pe kens itna bada banega itna bada semiconductor ka ek key component ka manufacturer bhi banenge so that was all just a dream that are coming into existence aaj we are fighting we are taking korea ka market we are competing with japanese markets and hamara manufacturing ka quality is becoming the टॉप नॉच लाइक उसी लिए लाइक आप देखो होसूर होसूर टू कैलमंगलम इस सॉरी कैलमंगलम टू डेंगनी कोट इस वाला रास्ता में ना दे हैव एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाटा लोग और एप्पल कोलैबोरेटिवली दे पुट देयर ओन प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फोन्स आईफोन्स का उधर देखेंगे ना सर आप इतना डेवलपमेंट हुआ है उस जगह का रियल एस्टेट बढ़ गया है उस जगह का ट्रांसपोर्टेशन का बिकॉज ऑफ दैट कंपनी कमिंग इन दैट वन लोकेशन दैट एंटायर एरिया उधर एग्रीकल्चरल लैंड का भाव बढ़ गया है एंड रस्ते क्लियर कट अच्छा बना हुआ है साथ ही साथ देर हैज बीन लॉर्ड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट स्मॉल स्मॉल एंगजिलरी कंपनीज गॉट एस्टेब्लिश देयर एंगजिलरी बिजनेस गॉट एस्टेब्लिश देयर एंगजिलरी बिजनेस लाइक पीजी हो सकता है जो भी बात करो वो सब उधर हुआ है एंड उस एक बेल्ट को आप देखेंगे इट अपलिफ्टेड द एंटायर दैट वन विलेज सो ऐसे 
एक एक काम बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे ना इट्स ब्यूटिफुली हैपनिंग दैट्स व्हाट आई बिलीव मतलब मैन्युफैक्चरिंग अभी तो रहेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में रहना है दैट्स माय बिलीव एनी ऐड ऑन्स आई वुड लव टू लिसन हां राइटली सेड कौशिक जिनको मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग कैसे हैपन होगा पीएलआई से खाली तो नहीं होगा उसके लिए फंड्स भी चाहिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए उसके लिए आपको टैलेंट भी चाहिए उसको लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए तो सभी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि आपके उस सेक्टर को ग्रो करने के लिए आपको और डिफरेंट वर्टिकल्स को भी साथ साथ ग्रो होना पड़ेगा आपका क्या व्यू है इस बारे में दैट इज ट्रू सर हर एक छोटा सेगमेंट के लिए उसका एंगुलर इज ग्रो होना ही पड़ेगा जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग है उससे लेके uh, उसका एंड प्रोडक्ट तक बनने में वैल्यू एडिशन फॉर एग्जांपल सर मैं अभी आज से जस्ट सिक्स इयर्स का पिछले वाला बात बोल रहा हूँ सर हम ए बनाते थे ए हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है वो ए का कंज्यूम होने वाला बिल ऑफ मेटीरियल ए का भाव सौ रुपए होगा तो हम वैल्यू एडिशन हिंदुस्तान में कर रहे थे थर्टीन रुपीज टू फोर्टीन रुपीज सर वही आज का सिचुएशन पे देखेंगे ना हम लोग सर हम लोग सिक्सटी रुपीज का वैल्यू एडिशन करते हैं आज भी डिपेंडेंट फोर्टी फोर्टी रुपीज बाहर के लोगों के ऊपर है बट स्टिल वी आर मैन्युफैक्चरिंग सिक्सटी परसेंट ऑफ द बिल ऑफ मटेरियल इन इंडिया सो दैट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज कम इन टू इंडिया अरे सर हमारा दूसरा बात भी ये है हिंदुस्तान में हम लोग इससे पहले ये बात कर रहे थे फोन को हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे बट आज आप हम लोग ये देखेंगे बैंगलोर से चेन्नई जाने वाला हाईवे पे एवरी कंपनी यू हैव इट्स फोन मैन्युफैक्चरर्स एंड एंगजिलरी फॉर फोन मैन्युफैक्चरर्स इतना कंपनी सर मैंने हर एक एक दुकान छोड़ के दूसरा दुकान जाऊंगा तो मतलब हर एक मैन्युफैक्चरर ही बैठा है एंड साथ ही साथ ये ट्रेंड इतना इमर्ज हो रही है एंड दे आर बिकमिंग सो एक्सपर्टाइज आज इंडिया इज नॉट ए नेट इम्पोर्टर ऑफ फोन वी आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ फोन ऐसे बन गया है उसमें भी, उसमें भी कौशिक वैल्यू एडिशन जो है अभी तक हम 16 परसेंट ही अचीव कर पाए हैं यस सर उसमें 84 परसेंट जो प्रोडक्ट है वो उसका जो सोर्सिंग है वो सब आउटसोर्स से है तो आपको लगता है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डाउन द लाइन थ्री टू फाइव इयर्स ये रिवर्स हो जाएगी पोजीशन कि 16 परसेंट ही हम बाहर से मंगवा पाएंगे या उससे भी कम और जो बाकी एटी है वो हम इंडिया में बना पाएंगे That is true, sir. मैं मैं वही सोच रहा हूँ और पांच साल के आगे यही हो सकता है और वो उस चीज होने के लिए आज पैसा इन्वेस्ट कर किया जा रहा है फ्रॉम द प्रमोटर्स फ्रॉम देर ओन पॉकेट ये चीज उनका पॉकेट से पैसा जा रही है हाँ देर इज ऑल्सो कपल कॉन्ट्रा व्यू मैंने ये मेरा खुद का फ्रेंड्स के साथ देखा हो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला रहे थे वो लोग आजकल मार्केट में पैसा उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा बन रहे थे करके दे स्टार्टेड देर ओन फैमिली ऑफिस एंड दे स्टॉप देर बिजनेस ये भी हो रही है बट वो वाला हो रही है कॉमोडिटी कॉमोडिटाइज बिजनेस पे जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एकदम ज्यादा नियर बाई आ गया और वन परसेंट मार्जिन के सर्वाइवल uh, कर रहे थे एंड वो भी वन परसेंट मार्जिन कमाने के लिए क्रेडिटर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे वैसे वाला बिजनेसेस बहुत सारा क्लोज हो रही है सर बट uh, जो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी ब्रॉडर है एंड क्रेडिटर्स पे डिपेंडेंस बहुत कम है उसकी तो उस दोनों का बीच का uh, uh, मेरा क्रेडिटर काके जाएगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो उसका बीच में वाला इज लेस क्रेडिटर ईटिंग एंड आई हैव एज ए पर्सन टू अक्यूमुलेट मोर वैसा वाला धंधे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है उसी के साथ साथ हम लोग बाहर का लोगों को भी लेके आके इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं इतना दिन हम लोग टेक्नोलॉजी यूजिंग कर रहे थे आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी बनाना चालू कर दिया है एंड फोन्स का स्पेसिफिकली फोन का बात करेंगे सर हम लोग ना अभी तक तो सिक्सटीन परसेंट जो भी है सिक्सटीन सेवनटीन परसेंटेज इट्स असेंबलिंग बिजनेस में है वैल्यू एडिशन वाली असेंबलिंग बिजनेस में कर रहे हैं बट गोइंग फॉरवर्ड मेरा ये रेकनिंग ये बोलता है वी विल ऑल्सो कम इन टू द बैटरी and also then we'll come into the chip setting wala assembling board and then the green uh, uh, panels jo hota hai phone ke andar wo uska motherboard pe bhi hum uh, hath dal denge kyun to uh, uske us level pe aana hai to uska uh, actually wo motherboard kon banata hai ems players abhi ems players ka aap dekhenge sir ems ka trend hi alag level pe ja rahi hai and we are like uh, 
रूलिंग ऑन आई एम टॉकिंग वनली विथ हाई वैल्यू लो वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट पे हाई वैल्यू लो वॉल्यूम दिस इज द प्रोडक्ट इन ई एम एस जो हम लोग इवन चाइना को सरपास करके हमारा टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी करके प्रूव कर लिया अभी हिंदुस्तान में सर uh, हम चलो सर हम ये भी इलेक्ट्रॉनिक साइड भी बात नहीं करेंगे सर एक केमिकल का एग्जाम्पल दूंगा वो केमिकल हम लोग ना मतलब ऐसे चॉकलेट खाने जैसे कहते उसको वो वाला केमिकल सर हम लोग पूरा से पूरा हिंदुस्तान वॉज डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड चाइना ड्यूरो मेजरली नाइनटी नाइन परसेंट चाइना से डिपेंडेंट है हम लोग उधर का लो वाला क्वालिटी इंग्रेडिएंट को लेके आके इधर उसको कम्प्लीटली उसको एक एपीआई को लेके आके उसको हम उस एपीआई को फाइनल ड्रग पे कन्वर्ट करके हम लोग उसको दवाई जैसे लेते थे बट आजकल हिंदुस्तान में ये होने लग गया है द कंपनीज दे आर स्टैंडिंग एंड टेलिंग दैट वी डोंट वांट इवन टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वी कैन सोर्स द रॉ मटेरियल मतलब उसका जीरो से लेके हंड्रेड रुपीज तक जो भी उसका प्राइस सेलिंग हंड्रेड रुपीज होगा तो पूरा वैल्यू एडिशन पूरा हंड्रेड परसेंट हिंदुस्तान में हो रही है एंड द कंपनी इज फ्लरिशिंग सो थिंग्स आर वेरी मच ग्राउंड लेवल पे हो रही है एंड सर आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक कॉमोडिटी मेटीरियल दैट इज पैरासिटामॉल पैरासिटामॉल के लिए हम लोग डिपेंडेंट टोटल हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट चाइना पे जो थे आज हम लोग पूरा बोल रहे हिंदुस्तान खुद बनाएगा और अभी हिंदुस्तान जस्ट खुद बनाएगा नहीं खुद हिंदुस्तान का पूरा कंजम्पन को बनाएगा और उसके साथ साथ हम लोग एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्टर भी बनेंगे नॉट ओनली नेट एक्सपोर्टर अभी आज करेंटली पूरा चाइना प्रोड्यूस करते फोर लाख मेट्रिक टन पैरामोनोफिनोल पैप को हम लोग ये बोलना चालू कर दिया इंडिया विल टेक ओवर फोर लाख मेट्रिक टन नहीं we will produce five lakh metric tons and we will rule the paracetamol ka market paraomnophenol ka market and end product is paracetamol ye ho rahi hai and this is ground mein bahut sara research chal rahi hai and uske liye bahut sara applications and the bahut sara development sab kuch hoke the things have come to next level abhi par aapko lagta hai ki ye broad based development ho rahi hai sare sectors mein ya kuch ek particular products ko leke jaise electronics hai ya Uh, आपका फार्मा है उसको लेके ही ये सब इतना एंड क्राई हो रहा है तो uh, किस किस सेक्टर को आप उस तरीके से आप देखना चाहेंगे कि जिसमें आपको लगता है कि बी टू बी और बी टू सी दोनों तरीके के बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा बी टू बी से मेरा मतलब है कि जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी है क्या वो भी हम इंडिया में ही बना पाएंगे प्लस yes, जो जो कंज्यूमर है उसके लिए वो इंडिया तो कंज्यूमर मार्केट है तो कंज्यूमर की तो प्रॉब्लम नहीं है पहले hmm. तो हमें वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगानी है जो कि आज की डेट में चाइना में अवेलेबल है जो yes. बल्क में प्रोड्यूस करते हैं वहां किलो किलोमीटर लंबी फैक्ट्रीज हैं तो hmm. क्या हम यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज है और है तो okay. कब तक हम उसको अचीव करने की सोच रहे हैं पांच साल दस साल बीस साल कितना टाइम हमें लग सकता है गॉट इट सर इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे में आंसर करूंगा आज एक हिंदुस्तान का कंपनी है जो इंटरनेशनल मार्केट लीडर जो चालीस परसेंट उसका प्रोडक्ट में ना चालीस परसेंट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट का चालीस का मार्केट शेयर उसके पास है और उस कंपनी को एक नॉर्मल हिंदुस्तान वाला प्रमोटर एक अग्रवाल फैमिली करता है और उसको अच्छा चलाने में टर्न अराउंड भी करता है सक्सेसफुली करना चालू भी कर दिया है इस द मैथमेटिक्स एंड ऑल इज डिफरेंट बट जो उसने हिम्मत दिखाया खरीदने के लिए एंड जो स्प्रेड करने के लिए देख रहे हैं इट्स वेरी माइनी फॉल्ट सर हम लोग ये बात कर सकते लंबे लंबे एक किलोमीटर दो किलोमीटर का बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज चाइना के पास है फॉर द कॉमोडिटी प्रोडक्ट बट दे डोंट है फैक्ट्रीज आप बात कर रहे हैं सर मैंने ग्लास लाइन का बात किया था ग्लास लाइन ओके ग्लासलाइन yes. आज मार्केट पूरा वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन ग्लासलाइन एंड पूरा वर्ल्ड का ग्लासलाइन का प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाएगा हिंदुस्तान से एकदम okay. कोई भी कंपनी केमिकल कंपनीज के अंदर एक ग्लासलाइन केमिकल हो गया फार्मा हो गया उनका ग्लासलाइन रिप्लेस भी करना है उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा हिंदुस्तान आज तो रियालिटी है एंड आज तो हो चुका है चाइना के पास उतना बड़ी बड़ी लंबी वाला फैक्ट्री हो सकता है बट हिंदुस्तान उस फैक्ट्री को भी उसी का हिंदुस्तानी प्रमोटर है आज भी तो जो उसके लिए ह्यूज कैपिटल डिप्लॉयमेंट होगा हाँ, yes, कैपेबल है कि हम उस कैपिटल को रेस कर सकें और उसको इफेक्टिव यूज में ला सकें क्या yes, हमारे पास उतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंक रेडी रेडी है उसको देने के लिए क्योंकि ये एक 
ऐसे सेक्टर में हम जा रहे हैं जिसमें कि वो बैंक ही बोल सकते हैं प्रमोटर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो अभी तक वो ट्रेडिंग करते थे अब वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो दे 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 कैन बी रिलेक्टेड टू प्रोवाइड सम फाइनेंसिंग टू टू न्यू वेंचर्स लाइक अभी वेदांता ने जैसे अनाउंस किया कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और जो फॉक्सकॉन के साथ एक बड़ी कंपनी है जो कि कुछ चिप्स बनाती भी है और बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट है आपके आपके कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स का तो बट उसको उसको भी लोन रेज करने में दिक्कत आई या फिर उसके उसको भी बहुत हर्डल आई अपनी फाइल्स को पास कराने में और अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम में भी आ सकती हैं बाकी इंडस्ट्री में ये किस तरीके से देखते हैं सर इस तरीके का प्रॉब्लम्स हमारा जरूर आएगा बिकॉज द नाउ द कैपिटल इज चेजिंग द हायर रिटर्न रेशो बिजनेस पे तो वो बिजनेस पे हायर रिटर्न नहीं रहेगा तो उस बिजनेस में अट्रैक्टिव ऑफ कैपिटल बहुत कम हो रही है जैसे मैंने मेरा फ्रेंड्स का दोस्तों का बिजनेस पे एक्सप्लेन किया बट हमारा हिंदुस्तान पे कैपिटल का कमी नहीं है सर हम हम खुद एक हिंदुस्तान एज ए कंट्री पांच साल पहले और आज का डेटा देखेंगे ना सर हमारा ग्रोथ इन इनकम टैक्स पेयर्स हज मल्टीफोल्ड इट्स गोन फोर एक्स हमारा ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शंस इट्स इट्स लाइक सिक्स एक्स ग्रोथ आया है तो फ्रॉम द स्टार्ट और आज की मनी वैल्यू में देखेंगे तो ओके okay, वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है आप ये भी बोल सकते कोई भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे पहले तो हम लोग तो स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस तो था उसका पूरा टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडअप करेंगे इज इट इक्वल टू जी और नॉट बट सर एक्चुअली बोलना है तो उससे जो भी हम लोग स्टेट स्पेसिफिक वाइज टैक्सेस रखे थे ना उसका थ्री एक्स इज हायर ऑफ जी एस जी एस टी इज थ्री एक्स हायर तो हमारा हिंदुस्तान फॉर्मलाइज बन रही है और इसी के साथ साथ इस फॉर्मलाइजेशन का कारण क्या हुआ उसी टाइम पे लकीली हम लोग डिमोनिटाइजेशन एक बड़ा स्टेप उठाया था उसी टाइम पे हम लोग बैंक का एनपीएस को क्लीन अप करने के लिए भी हाथ उठाया था बाई बाई क्रिएटिंग एन डमी बैंक तो वो डमी बैंक इज नथिंग बट सारा सब लोगों का एनपीएस वो डमी बैंक पे डम किया जाएगा एंड दैट डमी बैंक का रिकवरी विल स्टार्ट हैपनिंग एंड दैट विल बी सोल्ड इट एट एन मार्केट एट डिस्काउंट प्राइजेस एंड वो रिकवरी होगा तो इट्स इट विल बी रिवॉर्ड फॉर एवरी वन बट नाउ बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक का बहुत हेल्दी बन चुका है एंड दैट इज द रीजन हम लोग बैंकिंग सेक्टर में एक कर विंड देखा था रिसेंटली लास्ट वन एंड हाफ ईयर पे वो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पे अभी आजकल देखेंगे सर इस क्यू टू पे भी देखेंगे ना हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स का बैंक बहुत ही बढ़िया नंबर दे रहे हाँ नाउ दे हैव द मनी टू इन्फ्यूज एज ए लोन टू द companies yes they can do it and they are able to do it ha huh. there are some hurdles sir wo bahut hi bada capital hoga to hurdles udhar uh, abhi bhi establish ho rahi hai because hamare paas technology nahi hai when we are dependent for technology on someone else and we are facing uh, hurdle for raising capital udhar problem ho sakta hai but technology hamare paas hai and uh, तब तो हर्डल फॉर रेजिंग कैपिटल बहुत कम चांसेस है हमारे पास बिकॉज टेक्नोलॉजी तब हमारे पास है वी आर गेटिंग द मनी एंड अट्रैक्ट कैपिटल हम इतना इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे सर लास्ट टू टू डेज जैसे मेरे कोलीग अभी कोई किसी ने बताया इधर ग्रुप में ही एफ आई एस और डी आई एस का डेटा देखेंगे तो भी दैट हैज नॉट गोन डाउन इट्स ओनली रिटेल सेलिंग करके उनका स्टेटमेंट था बट आई वुड टेक इट इन अ डिफरेंट वे एफ आई एस और डी आई एस आज तक सेल नहीं किया है फिर भी हम लोग इतना स्ट्रांगली कड़े हैं और स्ट्रांगली हमारा रिटेलर्स सपोर्ट भी किया है कोविड टाइम होने के तुरंत हमारा एफ लोग बहुत पैसा उठाया था हिंदुस्तान से बट स्टिल हमारा रिटेल आके सपोर्ट किया है तो आई थिंक द इंडस्ट्री इज बिकमिंग फॉर्मलाइज अभी सर मैंने एक डेटा ये देख रहा था फॉर जस्ट थ्री इयर्स पहले दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन का और ट्वेंटी का कितना क्यू कितना प्रिफरेंशियल इश्यूज कितना कैपिटल रेस हुआ है कंपनीज में मतलब नंबर नंबर कितना वन किसी ने हंड्रेड करोड़ रेस किया हो सकता है उसको मैंने नंबर वन काउंट किया ऐसे कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो हैज ग्रोन बाय थ्री एक्स इन जस्ट 2023 डिस्पाइट टेलिंग दैट स्टार्टअप्स का विंटर सीजन चल रही है लॉर्ड ऑफ थिंग्स बट स्टिल पब्लिक मार्केट में देर इज नो विंटर हैज एंड कम एट एंड कैपिटल बहुत ज्यादा रेस किया जा रहा है एंड हर एक दिन हम लोग ये सुन रहे 
कोई ना कोई कंपनी एक प्रिफरेंशियल इशू कर रही है नहीं तो क्यू आई पी कर रही है नहीं तो कुछ राइट्स uh, इशू कर रही है एनी फॉर्म ऑफ कैपिटल रेजिंग हो रही है डेट उठा रही है रेटिंग अपडेट क्रिसिल और इकरा का रेटिंग अपडेट आ रही है इट्स लाइक क्रेजी मार्केट इज डेवलपिंग सर एंड साथ ही साथ सर हम लोग ना एक बड़ा टक्कर जो चाइना को भी सरपास करने का मामले में बात कर रहे हैं दैट इज सोलर सेक्टर में सोलर सेक्टर में ना वो भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग में ना आज हिंदुस्तान स्ट्रांगली कड़ा है टेलिंग टू एंटायर वर्ल्ड दैट वी आर द बेस्ट प्रोड्यूसर्स एट द लोएस्ट कॉस्ट दैन द चाइना एंड उसका एग्जांपल उसका नतीजा इज नथिंग बट वारी उसका नतीजा इज नथिंग बट वेबसॉल उसका नतीजा इज नथिंग बट सोलेक्स ये सब लोग ना एज ए कंपनीज हैव क्रिएटेड मैसिव कैपेसिटीज एंड उसी का नतीजा ये सेक्टर मल्टीफोल्ड हो चुका है इसका ग्राउंड रियलिटी वाज पुट इन 2014, 2013 सर इन गुजरात तब का गुजरात का बीच आज बना है बहुत ही बड़ा पेड़ सो आई फील इट इज स्लो प्रोसेस बट वो स्लो प्रोसेस इतना जल्दी ऊपर जाने वाला है अगेन इसको मैं स्लो प्रोसेस इसीलिए क्यों बोल रहा हूँ हमारा जी आज है थ्री ट्रिलियन ये चीज बनने के लिए 60 इयर्स हमको लगा बट अभी नेक्स्ट एट इयर्स मतलब अभी 2023 में है नेक्स्ट सेवन इयर्स में वाई कांट वी थिंक अबाउट सिक्स ट्रिलियन इकोनॉमी दैट मीन्स टू एक्स मतलब हमारा 100 परसेंट थ्री ट्रिलियन इकोनॉमी थ्री ट्रिलियन विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द आर ओन इंडिया एंड दैट विल बी गोइंग टू इट जी जीपी एंड हमारा जी डी ट्रिलियन का बनेगा इन नेक्स्ट सिक्स ईयर्स मैं ना बहुत कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ सर आप हम लोग कृषि सॉरी बड़ा बड़ा गोल्डमैन सैक्स और दूसरों का रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो दे आर टॉकिंग अबाउट टेन ट्रिलियन इकोनॉमी आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट सिक्स ट्रिलियन इकोनॉमी उसका मतलब थ्री ट्रिलियन एडिशन होना चाहिए थ्री ट्रिलियन एडिशन होना चाहिए कितना ग्रोथ रेट uh, हमको लेना पड़ेगा इज जस्ट नथिंग बट सेवन ग्रोथ लेना पड़ेगा हमको ये कॉम्पाउंडिंग का नाम पे 7.8 परसेंट का ग्रोथ लेंगे फ्रॉम 3.14 पॉइंट वन फोर सात साल में वी आर बिकमिंग सिक्स ट्रिलियन मतलब इवन एट परसेंटेज लेंगे तो भी सो आर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस एंड हिंदुस्तान में कोई भी आठ तक का ग्रोथ के लिए कुछ कैपिटल तो दिया गया नहीं uh, उसका मतलब हमारा इकोनॉमी उससे ज्यादा भी बढ़ा जाएगा दैट्स ए रिकनिंग एंड आई एम सींग एंटायरली वैल्यू एडिशन ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट में ना हमारा बिल ऑफ मेटीरियल will keep on increasing and wo ho rahi hai and that is happening in the ground reality uh, that can be uh, seen in lot of this uh, abhi koi bhi city mein jayenge sir hum log yes sunenge that this is industrial area like for example main bangalore mein rehta hu bangalore ka log koi bhi rahega to they will be able to connect with me very easily because harwali industrial area sir uh, phase 1 came out uske baad phase 2 came out abhi phase 3 aur phase 4 ka baat kiya ja raha hai श्री सिटी वेरी रिसेंट बहुत उसका होके उसका जन्मदिन होके ये नॉट इवन वन ईयर कंप्लीट हो रही है श्री सिटी का फेज एट आ रही है अभी एंड हम लोग तमिलनाडु में हो भी होसूर एज ए बेल्ट एक छोटा सिटी विच इज तमिलनाडु और कर्नाटका का बॉर्डर है उसका ना सर उसका सेवन ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब्स बनी है वो भी पूरा हिंदुस्तान का ऑटो एंजिलरी को कंट्रोल करते वो लोग so i think uh, sector is multifolding everywhere okay to so, aapne ye industry ke view point se to bata diya but kya jo procedural hurdles aati hain jo red tapism hai ya jo uh, capital ka scarcity hai aaj ki date mein utna capital nahi hai usko aap kis tarike se dekhte hain uh, capital uh, banking ke liye hamare paas depend छोटी रिक्वेस्ट ये है कि बीच बीच में माइक रोटेट करते रहो ताकि जो भी सारे स्पीकर्स हैं उनके व्यूज भी साथ साथ लिए जा सके श्योर सर मैं मैं अभी आई थिंक रवि सर को दूंगा मेरा माइक सर रवि सर यू कैन गो हेड आई वेलकम कृष्णा हाय कृष्णा हाय विपिन जी हाउ इज इट गोइंग हाउ आर यू एवरीथिंग इज गुड यार या तो वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट अपॉर्चुनिटी इन करंट सिनेरियोस so uh, what is uh, what lies ahead uh, down the line 7 8 years so uh, and what are the opportunities what are the threats what are the shortcomings uh, what are the bottlenecks uh, we, we are discussing right now so you can pitch in any time uh, as and when you feel uh, uh, comfortable ha huh? sure sure i think on this uh, on this uh, topic of market opportunities i just like to say one thing which is that 
uh, right now we are in a space where the kind of orders you're seeing, uh, you know, businesses get is absolutely unprecedented. You know, many, many companies have gotten orders that are larger than their previous year's revenue. Single order is larger than the previous year's revenue. Now, what's very important to note and to look at is that, you know, whichever ones of these players are able to execute these orders, because I'm not sure that every player will be able to execute these orders that they're getting. You know, there are a lot of uh, aspects to it, receivables, uh, you know, getting stuck, uh, working capital, uh, you know, they do not having enough working capital um, or, you know, other kinds of issues that would crop up. But the ones that are able to, uh, you know, execute on the orders that they are getting right now will gain disproportionate share of these orders going forward. Um, because, you know, th- this is unprecedented demand, which is why we are getting orders at this scale. And the ones who, who prove themselves to be able to execute, you know, like that, uh, they they can do really, really well. So while I'm not talking about any specific company, something I would I would ask all the investors in the audience to try and do is to keep a... Um, a, a search, a lookout for the word order, whether it is, uh, you know, in in corporate announcements, whether it is in the, uh, you know, um, uh, on, on social media, wherever you, you see an opportunity, even in the newspaper, you know, really big orders are visible in the newspaper. So just keep an eye out for that and look at which companies in proportion to getting big orders are also simultaneously doing fundraises. Because if you're getting a huge order and then you're doing a fundraise, it means that you know you have some strong intention to fulfill those orders going forward. So I think this is one pattern that I would ask all the listeners uh, you know, to, uh, to keep an eye out for. And yeah, you know, um, I think there are tons of opportunities in the market and I don't think, uh, you know, uh, we've ever lived in a better time for India. Yeah, uh, thank you, Krishna. But uh, uh, to my mind, uh, order was always there. Uh, So uh, some order uh, grows naturally uh, with the growth of the economy. Uh, uh, at which the economy is growing and uh, some uh, uh, some orders effect w- would be uh, China plus one factor. Uh, so uh, demand is always there, I think, uh, for uh, anything uh, in India. India is a consumer economy. So uh, uh, what do you think the base is shifting from uh, some other part of the world to India in terms of manufacturing, in terms of uh, providing services or... Uh, what would be the reason behind? Um, so, so uh, there are a lot of things that are playing out simultaneously. Um, you know, definitely uh, China plus one, uh, you know, presents an opportunity for India to act as an alternative supply chain uh, for the world. Uh, right now, uh, the, the way that things are playing out uh, one of these big opportunities exists uh, in the solar space um, or the energy transition space and also in the electronic space. Um, generally, you want to try and supply to markets uh, where they are looking for, um, you know, an alternate to India, uh, to China. And also they're okay with, you know, um, uh, spending maybe a little bit more or they have some sort of anti-dumping um, you know uh, uh, duties or other forms of barriers in place blocking cheap Chinese goods from flooding their market so um, definitely India has always been a consumer driven economy um, 
but that demand which comes from the local population um you know is very uh, price restricted kind of demand um we as an economy are still at the stage in our consumption life cycle where uh, we are moving from um the most uh, essential of goods to moving into what i would consider to be the first level of um uh, of consumer discretionary goods so while there is a lot of demand and you can see you know demand like that playing out in uh, uh in uh, you know uh, consumer appliance stores or if you if you want to take like uh you know specific examples then in states where uh, per capita income is lower than the rest of india uh, and you look at the sales of consumer appliances in those states uh, you will see you know disproportionate pick up but what i am talking about right now is not um, uh, you know consumption related of course consumption um i'm someone who's super bullish on on consumption and india's long term uh, consumption story but this goes beyond that you know uh, we have the opportunity to become suppliers to the world uh, wherever we are able to you know carve out a niche for ourselves um wherever we are able to achieve some sort of competitiveness now of course that there have to be multiple factors that align all together and uh, the electronic space uh, and the el- energy transition space are two spaces where um, i'm seeing that happen right now but there there are there are lots of there are lots of other you know opportunities domestically as well uh, one one example um, you know i i would want to uh, share uh, is the example of smart meters you know like that that uh, transition that's happening right now is such a large theme that's playing out the whole rdss theme uh, is going into the lakhs of crores and all that investment is coming into a space which didn't have it you know uh, happening before so so it's it's multi faceted you've got your domestic consumption story you've got um, you know exports related to electronics solar you've got uh, you know domestic themes that are playing out like we spoke about even the water uh, theme in india so um, there's also uh, you know defense which is playing out both locally as an import substitution play and hopefully going forward as an export play as well so that that is a confluence of a huge number of factors happening at a uh, during a short period of time in india's history and lucky for us we are all investors mm-hmm. at this period okay fair enough uh, but uh, to my mind uh, uh, we are uh, facing three major hurdles one is red tapism in terms of uh, this ease of doing business second availability of capital and third efficient uh, deployment of capital how do you see that so um i think red tapism has always been a, a, a challenge uh, as far as india is concerned and we have to look at it you know um relative to the the past we we can't say that you know uh, india on absolute terms needs to be at you know china's level today that's that's not possible um, you know it, it takes time for industries to grow it takes time for uh, you know things to pick up as far as uh, you know capital goes i wouldn't say that india is starved of capital you know the way that it used to be before um you know uh, individual investors um hnis f- uh, family offices have stepped in in a big way to 
you know provide capital to smaller companies and larger companies are getting tremendous amount of support uh from you know uh the roughly 16 or 1000 crores coming to the market through the way of um sips and it's not only that but also the fact that um we are now seeing a lot of uh, funds um focused in the emerging market space that are hello? looking hello uh we're seeing a go ahead, yeah, go ahead. we're seeing a lot of go funds ahead, in ahead. the emerging market space deciding to go ex china so that's another factor that's uh, you know playing out in india's favor so it's not Guys, you necessary you can ever just checking that... the network thing ha uh-huh, ha okay okay um yeah so i wouldn't say that capital per se is an issue um as far as capital efficiency goes um i think that is something that we have to see how it's playing out i think there are multiple different pockets in the uh, financial markets today um there are some folk pockets you know that are less efficient uh, some spaces of the startup ecosystem uh, you know which are uh, I, you know i would say slightly less efficient than others there are other spaces uh, you know in the sme msme space which are now getting an opportunity to come and uh, you know show what they're capable of so i would say it's a mixed bag you know all around and uh, the cap- capital efficiency only um, you know increases as the uh as the environment matures so investors become more prudent uh there's better availability of formal capital to them uh and you know they have the right kind of teams the right kind of advisors so all around corporate governance going up which uh you know i i i started to do a lot of on ground scuttlebutt so i'm seeing that happening more and more uh in the companies uh that i'm visiting they're looking uh to instill you know more and more professional management uh, and i think more than anything else they've seen what doing things right can mean uh for the change uh in the lives of the owners and the promoters so i think that more than anything else is motivating uh people we'll see how it plays out but um i i do i do believe uh, or it is my base case assumption that uh, capital efficiency over the next 7 to 10 years should go up significantly from where it is uh, i think we have meet by as well uh, meet can also chime in he also visits a lot of companies on ground and can give you know some flavor uh Hi Krishna, bye. Thank you. Hi, good um, to see you. अरे uh, same here sir, same here. Sorry, थोड़ा technical issue था तो late join किया. अब तो थोड़ा ही सुन पाया तो I don't know कि topic क्या है. But uh, you tell me any topic तो कुछ होगा तो I will discuss. हाँ, so Meet, we were talking about Vipin uh, uh, Bhai raised three issues with uh, with uh, mm-hmm. India right now. Uh, he spoke about red tape. uh he spoke about uh bhai, you know kahan pe opportunities hain or how you are placing yourself in the sense like adding to your already existing position doing nothing keeping cash whatever you are doing in the market maybe we can discuss that right right nahi nahi sir i am deploying cash uh whatever uh, free cash i am ha- holding i am deploying uh, that in a very uh, staggered manner uh i'm and uh, i'm shifting my money to large caps Uh, from uh, i have exited few of the sme counters where i feel the valuations are much ahead of their fundamentals so it's rather to be in a safe boat than a growing boat to mujhe lagta hai ki abhi large caps mein bahut acche valuations hai that will roughly give me around uh, double the gdp growth to mota moti mera earnings the gdp growth se double aayega aur on top of that 2% dividend yield so uh, i think valuations ke hisab se main around 15% mujhe 
मनी प्रिजर्वेशन के साथ कंपाउंडिंग वहाँ पे मिल सकता है सो आई एम मोर फोकसिंग टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन पार्ट रादर देन यू नो जनरेटिंग अल्फा पार्ट बिकॉज आई एम ऑलरेडी होल्डिंग फ्यू अनलिस्टेड कंपनीज Uh, and we are looking for IPOs in some time. So, वहाँ से alpha अच्छा बन सकता है. But currently, uh, uh, whatever uh, cash I am having, I am deploying it in a very staggered manner in large caps only, uh, yeah. or mid caps. But in market leaders, uh, I don't want to go, you know, in that uh, uh, bottom of the pyramid kind of thing. के कोई growing business है तो मैं उसको एक chance दूँ. मुझे अभी chance नहीं देना उसको because already अच्छे corrections मुझे अच्छी companies में जो market leader है उसमें मिल रहा है. तो वाई वुड आई यू नो वेज दैट अपॉर्चुनिटी सो आई एम एडिंग ऑन एवरी डिप्स तो आपका यूनिवर्स क्या रहता है मीत भाई आर यू लुकिंग एट निफ्टी फिफ्टी कंपनी निफ्टी हंड्रेड कंपनी नहीं 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 ऐसा नहीं होता है सर सी इफ आई एम हैविंग हंड्रेड रुपीज तो सिक्सटी परसेंट ऑफ माई कैपिटल गोज इन टू मार्केट लीडर्स कंपनी जहां पे मुझे मेगा ट्रेंड्स लगता है बट ओनली वेन दे आर अवेलेबल एट डिसेंट वैल्यूएशन आइर द बिजनेस और सेक्टर हेडविंड्स में जा रहा हो या तो फिर मार्केट पूरा गिरा हुआ हो तब मैं वो कंपनी को देखता हूँ तो वहां मतलब मेरा टारगेट रहता है सिक्सटी परसेंट में एक मनी प्रिजर्वेशन एंड सेकेंड मोटा माटी जी डी पी से डबल ग्रोथ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वन एंड टू परसेंट डिविडेंड एड तो मोटा माटी मेरा पंद्रह टका ग्रोथ निकल जाता है तो वहां पे आप समझ लो कि वेन आई टी सी वॉज अराउंड टू हंड्रेड वन सेवेंटी रुपीज तो मैंने अच्छे ऐड किए थे यूनाइटेड स्टेट वॉज डाउन फाइव फिफ्टी लेवल तो अच्छा ऐड किया था एस्कॉट्स वॉज डाउन अराउंड फिफ्टीन सिक्सटीन हंड्रेड लेवल तो मैंने आई आई हैव एडेड करंटली आई एम एडिंग एच डी एफ सी बैंक राइट सो ओ एंड एंड दीज आर नॉट एनी रिकमेंडेशन हाँ यू प्लीज गिव स्टैंडर्ड स्क्रीमर so we can we can name the sector so so that we can choose the winners among yes, them yes yes so, yes so yes, uh, yes. which sector you are looking at right now sector specific yes nahi nahi sir as a sector specific mein nahi jata jo bhi company samajh mein aaye uska business samajh mein aata hai promoter samajh mein aata hai to i buy so as i told ki 60% of my capital goes into that 15% kind of compounding bracket and the next 30% Where I purely focusing uh, focuses on the special situation plays, जहाँ पे पूरे industry में एक या दो ही company है, right right. तो उसके अलावा आपके पास कोई player ही नहीं है काम करने के लिए. And the company is growing at thirty thirty five percent. And वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये trend आने वाले सालों में आठ दस आठ दस साल तक जाएगा. तो आई बाई दैट कंपनी कंपनी इज अवेलेबल एट मतलब आप समझो थ्री ईयर फॉरवर्ड पीई आप दे दो तो आठ के पीई पे कोई दस के पीई पे कोई पंद्रह के पीई पे मतलब थ्रू अवे वैल्यूएशन पे मिल रहा है राइट तो वहां पे स्कटल बट काम आता है तो वहां पे आई डू स्कटल बट एंड आई इन्वेस्ट इन दैट ब्रैकेट वहां पे अगर मुझे कोई कंपनी मिल गया जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो रहा है and i know the pedigree of the management the capabilities of the management and the field in which they are going to invest and do the business तो वहां पे एक वैल्यूएशन बहुत सस्ता मिलता है कि जो आपका मार्केट कैप है वो आने वाले पांच साल में आपका पैट हो जाएगा और ऑन टॉप ऑफ दैट फिफ्टीन परसेंट आपके फ्री कैश फ्लोस बढ़ेंगे तो प्योरली फोकस इज ऑन दैट ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट काइंड ऑफ कंपाउंडिंग ब्रैकेट तो जरूरी तो नहीं कि ये जो कंपनीज आप देख रहे हो वो लार्ज कैप में ही हो मतलब पचास करोड़ साठ हजार कोई भी कैप चलता है सर छोटे से छोटी कंपनी मेरे पास सेवेंटी करोड़ मार्केट कैप की है तो और बड़े से बड़ी कंपनी आप करोड़ पार पार सेक्टर में में उसके एंसिलरी भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉकेट्स लग रही हैं आपको आ, स, सर हमने आ, फार्मा केमिकल्स की बहुत प्रोक्सिस खेल ली बट अभी मुझे लगता है टाइम इज कम के थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए तो पावर सेक्टर पावर सेक्टर पावर 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 नहीं सर पावर में कुछ नहीं देख रहा नॉट माई सर्कल ऑफ कंपनी अभी तो सर सेक्टर ही पूरा समझ में नहीं आया कौन सी कंपनी देखो <laughs> हर बुल मार्केट में पावर सेक्टर के स्टॉक्स आते हैं अच्छा एट द एंड ऑफ द रैली सबकी स्टोरी अच्छी रखती है और फिर फिर फूस हो जाते हैं ये लास्ट पंद्रह साल से ये चल रहा है तो वो इतना समझा नहीं वो सेक्टर फिर मैं तो मैंने नहीं मतलब कुछ इतना स्टडी नहीं है उसमें हेलो हाँ जी हाँ जी कुछ आ, और कुछ और ऐड करना चाहेंगे मित भाई आ, बस सर यही है सिक्सटी थर्टी टेन ब्रैकेट ही है आ, एक कंपाउंडर है जो जीडीपी ग्रोथ से डबल सेकंड है ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट का कंपाउंडिंग दे तो मोटा मोटी ब्लेंडेड मार्जिन आ जाता है अराउंड एटीन ट्वेंटी परसेंट अगर 
मिल जाता है तो वो टारगेट रहता है नॉट ने उतना मिल ही जाए बट माइंड सेट उस हिसाब से रहता है एंड टेन परसेंट में सर आई मतलब यू नो वो एक्सपेरिमेंटल ब्रैकेट है कि अगर कुछ आपको कंपनी अच्छा लग गया सेक्टर अच्छा लग गया कोई नया स्टाइल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अच्छा लग गया तो उसमें एक्सपेरिमेंट करो और कुछ अच्छा लगे तो फिर उसको अपने कोर पोर्टफोलियो में रेप्लीकेट करने की कोशिश करो तो या आई डिजाइन माई पोर्टफोलियो लाइक दैट राइट विवेक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक चंद्रा जी Uh, hi everyone. So I just wanted to ask uh, Meet Bhai. So if he is tracking the VFS sector itself, so uh, please you know share your thoughts on that. Ah, no sir. It's not deeply VFS sector. Me, I mean, sir, uh, my universe is uh, uh, you know very very small. I mean, the capital goods related theme comes to mind. The actual uh, business comes to mind. I mean, I go to that. I mean, the new age business comes to mind. I mean, my understanding is very low. I mean, I go to Zomato, I go to Nike, I go to VFS, I go to VFS. I mean, I don't understand it. I mean, I might be wrong that I will get late. Maybe the bus has already arrived. But okay, I mean, the thing that 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 I mean, तो जिसकी एक्सपर्ट जैसे कृष्णा भाई बहुत अच्छे से इसको ट्रैक करते हैं तो ही नोज बहुत सारी चीजें मैं इनफैक्ट उन उनसे मैंने पूरा मतलब पंद्रह बीस मिनट का सेशन दिया था कि भाई मुझे बताओ कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट कि भाई आप भी जीरो हो गई इंडस्ट्री में तो आप नहीं समझ पाते तो आप जिसको समझ स्पेस वॉज डाउनलोडेड बाई स्पेस इज डाउन डॉट कॉम Visit to download your spaces today. तो उससे सीख लो अगर कॉम्पिडेंस में बैठे तो ठीक है नहीं बैठे तो ठीक है तो सर आई एम सॉरी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूं ये सेक्टर को नो या दैट मेक्स सेंस एक्चुअली अदर क्वेश्चन इज आई हैव इट लाइक यू आर मेंशनिंग राइट सो यू नाउ यू आर शिफ्टिंग योर मनी टुवर्ड्स लार्ज कैप राइट थिंग एंड उसके बाद जो फंड रेजिंग का कांसेप्ट बताया था ऑब्वियसली वी आर नॉट कीन अबाउट स्पेसिफिक कंपनीज बट एनी पॉकेट्स वेयर यू आर सीइंग दिस ट्रेंड सर आपका क्वेश्चन मतलब दो लोगों के बाद मिक्स हो गई थी तो मैंने मिस कर दिया एक बार फिर से रिपीट करोगे वो ओवरलैप हो गया दो जन एक साथ बात कर रहे थे ना तो ओवरलैप हो गया सर इट्स ओके विवेक भाई बोलिए आप Oh yes so i was asking meet bhai like uh, he is mentioning uh, he is moving his money to the large caps right uh, from the smes so i just wanted to know like you know what what is his approach like uh, you know does he you know move his whole portfolio to the large cap or how he handle uh, such activity or uh, you know he is just uh, allocating some part to the large so, cap and meet bhai main par sector ke ancillaries wagaira uska to apne discussion इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एस एम ई में से निकाल रहा हूँ आई एम बुकिंग माई प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी वेर आई फील के मुझे तीन साल का अर्निंग एक साल में मिल गया है जहां पे फंडामेंटल से वैल्यूएशन काफी बढ़ चुकी है नॉट नेसेसरी कि मैं राइट ही हो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कि बुल मार्केट में क्या होता है सर 50 का पी है ना 200 का हो जाता है 200 से गिर के 100 का हो जाता है तो हमें लगता है यार कंपनी तो आधी हो गई लेकिन हमारी सेलिंग प्राइस 50 के पीस है तो डबल है फिर भी तो वी डोंट नो दी एग्जेक्ट सेलिंग पॉइंट और एक्सपेंसिव क्या होता है सर पचास का भी एक्सपेंसिव होता है तो वो सौ हो जाएगा सौ का एक्सपेंसिव है तो दो हो जाएगा आपको बीस का सस्ता लगता है तो दस हो जाता है तो इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग तो फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे जिसका ओवर वैल्यूएशन लग, लग रहा है नॉट नेसेसरीली इन एस एम स्पेस बट इन ओवरऑल ओवरऑल एनी कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में है वहां से आई एम बुकिंग सम पार्ट ऑफ माय प्रॉफिट एंड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज वेर आई फील के मार्केट अगर यहां से फाइव टेन परसेंट गिरेगा और दूसरी कंपनी फिफ्टी परसेंट गिरेगी तो मेरी कंपनी शायद टेन परसेंट गिरे तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ जनरेटिंग अल्फा ना दूसरी कंपनी से आपकी कंपनी कम गिर रही है मार्केट के लेवल पे गिर रही है तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो यू आर जनरेटिंग अल्फा मतलब नॉट लूजिंग मनी इज ऑल्सो लाइक अर्निंग मनी 
तो आ, वो मेरा सोच है तो जहां पे मुझे ओवर वैल्यूएशन फ्रॉथ लग रहा है वहां से मैं निकल के सेफ्टी जोन में जा रहा हूँ जहां पे मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट और लॉन्जिविटी कंफर्ट है yeah that makes sense so over valuation according to you like uh, you know apart from just looking at the p uh, p and you know price by nahi nahi sir nahi nahi sir nahi 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 of course other factor sir p is p se to kuch nahi sir abhi special situation mein aap koi company loge na uska starting p hoga aapka 500 do saal mein aapka jitna market cap hai na uska 50% pet aa jayega sir to aapka to p nikal gaya na 2 Yes, yes, that yes. makes sense so what i am asking uh-huh. is maybe i uh, have not put it in the right way so what i am asking is like uh, you know you were mentioning you were just uh, looking at the over valuation and according to that you take the decision so yes, what kind of parameters you look Maya before taking up the decision the on the over valuation so apart from you know this gen- uh, generic parameters of p and uh, price by sales and ev by bit and all that so what and so nahi sir parameters yeah सर आई लुक एट सी मैं कोई भी कंपनी को सर थ्री ईयर परस्पेक्टिव से देखता हूँ इफ इट इज इन थर्टी परसेंट ऑफ माई बैरकेट ठीक है तो थ्री ईयर्स में मुझे लगता है कि ये कंपनी का अर्निंग्स पोटेंशियल ट्वेंटी परसेंट है बट द स्टॉक हैज गिवन मी रिटर्न दैट मच ऑफ रिटर्न इन सिक्स मंथ्स और वन ईयर तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में निकल जाना और तो वो पार्शियल प्रॉफिट इज अ गुड थिंग बिकॉज मुझे लगता है कि तीन साल की वैल्यूएशन फॉरवर्ड उसको अभी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ राइट तो मतलब अगर वो कंपनी 60 70 के पी पे है और इट्स नॉट यू नो मतलब ग्रोइंग एट अराउंड 25 30 परसेंट तो इट्स बेटर कि भाई आप प्रॉफिट्स बुक कर लो बिकॉज उसको तीन साल का वैल्यूएशन अभी मिल गया है राइट देन यू लुक एट द मार्केट कैप यू लुक एट द कैश फ्लोज यू लुक एट दी के पे एक्स एंड एग्जीक्यूशन और फिर आप थोड़ा टेलविंट देख लो अगर आपको लगता है कि यार द कंपनी कैन जनरेट अब एवरेज सेक्टर ग्रोथ तो ठीक है तो फिर partial profit book karo but if you feel that the company is fully valued and you are getting something at a very decent valuation to fir mujhe lagta hai ki aise market mein thoda switch over karna chahiye this is what i believe so isme ek aur point tha uh, just want to clarify on that part also like you know sometime you know you take decision on such parameters also and then what happens is suddenly you you know you miss the opportunity a uh, big opportunity in between like you sold something and in between you know you you are not able to buy that after uh, you know after some valuation comfort and yes. after you know significant uh, time i would say like you see you know the rally again started up on that counter so how do you handle that like you know in that case sir, we can miss some opportunity also right sir, sir but you need to live with that na that is the part of the game you cannot as rakesh ji say, says ki you cannot uh, attend every party wo ab nahi kar sakte sir and sir agar mere paas kuch cash bacha ho to mujhe kuch lagega na ki main koi bus uh, miss kar diya hai agar mera cash kisi mein bhi deployed hai sa- shayad thoda return kam ya zyada ban sakta hai but at least return to banega niche jayega to you have valuation comfort upar jayega to aapka profit banna start ho jayega to kya problem kya hai kuch problem nahi hai na bus miss ho gaya theek hai thoda return kam bana wohi hoga na usse zyada to kuch nahi hoga aur ye pure sari companies mein to nahi hoga on 20% 30% part of your portfolio it will happen and that is how you evolve and learn na ki dusri bar mein shayad kuch usme se sikhunga aur correct karunga apni situation so it is a part and parcel of the game sir you have to live with that yeah that makes sense yeah, yeah but uh, it's all about ke market mein se niklo mat just be in the market stay in the market or uh, survive to thrive that is the main thing ke nikalna nahi hai pura wipe off nahi karna hai yeah got it got your point thank you thank you sir thank you meet thank, thank you yeah uh, uh, i request ravi ji uh, ravi kan ji to uh for in his view please so like uh, i'm all the speakers have like elaborated like you know uh, very nicely that uh, how to look at the larger story like as kaushik very properly elaborated like what kind of uh, work is being put on the ground rather than like you know the uh, like, uh, like uh, annual reports and uh, other paperwork involved in businesses and similarly like you know he emphasized well on the extent of value addition which was there around a decade back in india and vis a vis the kind of value addition which we are having now but uh, like there are certain uh, pitfalls also which we need to be uh, very uh, like uh, see the thing is that uh, 
this interest rate rise uh, is a major overhang because if uh, if i'm right like re- very recently india's gdp was a uh, uh, projection was given at uh, around 6.5% and the interest rate currently is if i'm not mistaken 6ish so that kind of like you know uh, interest rate uh, levels uh, i don't uh, think that it will be uh, highly enticing for uh, private capital to come in and that is one part of the answer jo vipul uh, vipin sir bar bar bol rahe the capital scarcity i think uh, capital scarcity se jyada important hai to understand that private capital is not seeing that kind of opportunity currently like uh, from the macro uh, point of view i would like to elaborate see for any economy fci is very important that is fiscal deficit current account deficit and inflation okay wo food corporation of india wala nahi fci fiscal current and inflation abhi in india we have a scenario where like you know i again uh, i might be slightly wrong with my numbers but you need to carry the sense not the sentence so fiscal deficit is around 6% but it is it is being managed very properly as the government has been government has been very very uh, you know in an expedite mode it has ensured that its coffers keep you know replenishing at the same time your current account deficit needs to be looked into very properly although the first while impact of rise of uh, any kind of you know rise of fluctuation in crude uh, will be tad bit uh, softer uh, for our current account deficit but then again it cannot be said that india our current account deficit will be completely immune vis a vis uh, your uh, uh, like uh, rise to crude and at the same time inflation so inflation in india hasn't been uh, you know big worry uh, till now reason like even the public uh, at some level accepts it that our supply chains are slightly inefficient for example take example of tomato 250 300 rupee kg se like you know 20 rupee 15 rupee aane mein usko 2 mahine lag gaye so these things that at, a, at the macro level fci are overall taken care of well in india but the real problem is that until unless the real growth on ground becomes lucrative enough for attracting private capital it won't come in and there is a limit to you know public funds that is government's uh, capital to propel ahead growth in that regard like you know we need to see at the larger picture yes it is uh, true that we have made huge strides in manufacturing and value addition but then no country in the past has an example where like you know it has go- gone for real growth uh, for a very long period of time for by manufacturing for itself alone and the global context in that regard is uh, pretty much uh, stagnant and if not stagnant at least very unclear that in which direction things will turn out to be so we need to keep these factors in mind uh because see the thing is that like uh, in india is shining india is a, a great opportunity ye sari cheeze aapko indian economics se jo kitab hoti hai basic economics graduation mein uske chapter ke end mein yahi do teen paragraph cover kiye rehte hain the problem is to understand the pitfalls so that ab main investor level pe aata hu because only when we hang have a good hang of the pitfalls uh we will be able to you know लाइक यू नो जैसे कहते हैं ना वो द फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब दैट इज नॉट टू लूज कैपिटल वो इंश्योर हो पाएगा इवन इन द करेंट डाउनफॉल लाइक आई डोंट सी इट एज अ क्रैश और एनीथिंग एट बेस्ट इट इज लाइक यू नो ट्राइंग टू सेटल डाउन द फ्रॉथ इवन इन द मोस्ट लाइक यू नो टॉक अबाउट एसएमई और माइक्रो कैप सेक्टर्स इफ यू लुक एट देयर आर काउंटर्स वेयर लाइक देयर इज एब्सोल्यूट zero downfall in 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 past two days of you know whatever like uh, correction we have seen because the rise in the valuation of those businesses was substantiated by activity and progress on the ground so obviously as an investor we will have to be very 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 uh, cognizant of what we are buying and the prospect that buying you know proposes us so these things need to be kept in mind with that said it is true that like you know there are plenty of opportunities like you know there are plenty of pockets 
which need to be explored because the thing is that in every bull run or like you know whenever the market is green our psychological built is such that we tend to track or run behind the names which are going up in fact bull markets or bear market whatever you want to say both can be used as a filter in themselves in order to separate chaff from the wheat and that is the way we should we as individual investors full time investors or like you know normal investors like should look at things so this is what i wanted to add Hello, Ravi. You put up your point, huh? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Ravi ji. Ah, uh, hello. Okay. So you finished uh, your uh, point of view? Yeah, yeah, yeah. Hello. Ah, ha. Vipin ji, I feel like there is some voice issue. So uh, we have a uh, very limited. Uh, learned investor uh, vinith vinith bhai with us so i'd like to uh, pass on the mic to vinith uh, vipin ji aap uh, maya ko bhi uh, speaker request bhejiye na yes yes exactly he is uh, give us the info about uh, it center also ms sir if uh, uh, time can aawaz aa rahi hai mujhe lag raha hai confusion ho rahi hai koi bol raha hai kisko aa rahi hai kisko nahi confusion hai तो अमेया को भी बुला ले लीजिए विपिन जी और प्रिंस आपकी आवाज ना बीच बीच में मतलब मेरे को तो आ रही है बट आई थिंक यू आर नॉट एबल टू हियर एनीबडी एल्स मैं यार ड्रॉप भी नहीं कर सकता ना होस्ट ड्रॉप करेगा तो स्पेसेस मैंने अमेया को सेंड किया है बट एनीवे विनीत यू कैन आल्सो लाइक शेयर जस्ट लाइक रवि शेयर कि हाउ यू आर पोजीशनिंग योरसेल्फ और यार माय फिलॉसफी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट रवि जी हैज शेयर्ड कैसा भी इन्वायरमेंट हो मार्केट में चाहे बुलिश हो बियरिश हो कैसा भी इन्वायरमेंट हो आपने स्टॉक वैसा ही लेना है जहां पर आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन होनी चाहिए अपसाइड तो यार चलो कोई भी बना लेता है आपको सबसे पहले आप अपना पैसा बचाओगे तो कुछ तो पैसा बनाओगे पैसा ही नहीं बचा पाओगे तो फिर पैसा कैसे बना पाओगे तो नेट नेट वैल्युएशन कम्फर्ट होना चाहिए किसी भी स्टॉक में आई अंडरस्टैंड सम पीपल लुक एट future uh, cash flows and looking at the future valuation but mera strategy thoda sa alag hai mere ko valuation as of today kaisi hai aur value on the table mein to mil rahi hai ya nahi mil rahi hai wo dekhna mujhe bahut mayne rakhta hai because that's my only source of income i am i do not have any other source of income so i have to protect my capital also so that's where uh, my risk uh, appetite lies so whenever i look at any investment i usually look at uh, i have a metric which is uh, which is my own metric which i look at it is usually 10 times of cash flows uh, free cash flows so meri valuation agar 10 times of free cash flow pe mujhe mil rahi hai anything below that i am okay with that and anything that because that's my comfort ke usse niche jana bahut mushkil hota hai and agar jata bhi hai to it becomes even more attractive to enter so i can further build position if it goes below 10 times the cash flows so wahan se fir acha comfort aata hai and agar market correct bhi kar jati hai to it gives even further comfort to add because it is backed by the earnings to so, all said and done everybody has different criteria to look at कोई ग्रोथ को देखता है कोई कैश फ्लो को देखता है कोई प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है कोई डेट को देखता है बट गिवन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर इन टू थ्री की मेजर रिस्क विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क विच इज ऑलरेडी बेक्ड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेकेंड इज द क्रूड ऑयल शॉक विच कैन हैपन एनी टाइम ड्यू टू द वॉर एंड एनी अदर uh geopolitical risk which can affect uh, the indian uh, economy for example uh abhi jab israel ki war hui hai to hamara jo uh, 
जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनना था इट वॉज पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी तो इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन इट सो अगर गवर्नमेंट अपना ढंग से अपने आप को पोजिशन नहीं करती है तो वी कुड हैव इम्पैक्टेड दैट होल कॉरिडोर इट सेल्फ सो नेट नेट जहां जहां पर भी आपको लगता है कि ये चीजें इंडिया को इम्पैक्ट कर सकती हैं वो वो हमारे मेजर रिस्क हैं एंड आई सी ट्रेजरीज एज वन ऑफ द मेजर रिस्क विच इज बिल्डिंग इन यू एस इफ इन केस समथिंग यू नो गेट्स बल्ज अप इन ट्रेजरीज इन यू एस वी कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब और जब भी वो होगा तो सारे फैक्टर्स धरे के धरे रह जाएंगे हम कहीं पर भी बैठे हो बट एवेंचुअली इफ यू हैर हैविंग ए गुड कंपनी विद ए गुड वैल्यूएशन यू विल बी एबल टू एड ऑन टू इट इफ इट गेट्स इवन मोर अट्रैक्टिव सो दैट्स द प्रिंसिपल आई एम लुकिंग एट वेन आई इन्वेस्ट एंड फिर उसके बाद कोई भी जियो पोलिटिकल रिस्क ले आओ कोई भी फ्रूट शॉक ले आओ कोई भी इवन मोदी की गवर्नमेंट भी अगर गिर जाती है आने वाले टाइम में तो दैट्स ऑल्सो ए रिस्क तो उस केस में भी अगर जो इस फिलोसफी पे चल रहा है कि मैं टेन टाइम्स बिलो कैश फ्लो ले लूंगा तो वो तो अपने आप ऐड करता चला जाएगा ना बंदा आराम से सो उसमें सी कहानी है अपना प्राइस ध्यान से चूज करो और मार्केट जहां भी जाए आपका पोर्टफोलियो इज नॉट मार्केट आपका पोर्टफोलियो इज योर स्टॉक विच यू आर पिकिंग तो फोकस ऑन दैट दैट सेट फ्रॉम माई साइड थैंक्स so amaya we were uh, discussing about the market uh, situation and uh, any opportunities uh, and our speakers were looking at so broadly any thoughts around this topic or maybe anything to add hey prince can you hear me yes amaya yeah i just i just joined in here i wrapped up my work so i was just uh, listening to everybody but to be very honest i'm not like uh, you know expert like neet or vineet for example or even ravi bhai that uh, fundamentally utni sari cheeze main check nahi karta hu uh, every investor is different right uh, but in my own sector i find lot of good opportunities uh, and i've I've spoken about it of course we'll do a separate uh, kind of a you know space on uh, it results once we have through it uh but currently i am in india for a break uh so maybe that's why it's not uh, possible at the moment but e- even in this pocket if you see uh leaving the top tier it companies uh, there are very exciting pockets of growth uh the companies are doing some really nice work uh you saw how new gen has performed um and one of the key things that you need to understand is i wrote about new gen back in 2021 uh and the you know in one line i used to describe new gen as uh they operate at, at the edge right so if you imagine business is a cube but they operate at the edge but now if you see the kind of products that they have launched uh you can clearly see that they have really transitioned and they have scaled up uh they are, they have tiered up uh they are they no longer operate only on the edge but they are slowly inching close towards the you know heart of the business processes so that is the precise reason why which because of which market has given them a pretty you know decent uh, re-rating there were a lot of people who were kind of skeptical about its growth and the sustainability of the margins and all that but uh, that will continue for some time for sure um there are other pockets as well i've talked about olitech for example although it's an sme very very genuine promoter uh that's just a disclaimer i continue to add that uh, please don't take that as a recommendation uh, do your own study uh, there are two more companies i like very much one is uh, nucleus uh, soft so couple of quarters ago when they had a you know very kind of odd quarter uh sudden uh, accruals were realized and margin was like completely out of the roof and almost everybody in the phone call used to ask uh, yeah margin sustainable hai kya and management was not able to answer that and i found the reason why because i was also surprised that management was actually dodging that question but finally i i got to know why they were doing that um they were just you know they had just started taking price hike uh and they were just testing the waters with how customers usually um uh, customers will react to that kind of a price hike 
and based on that they would decide the quantum of the hike so now i've got to know that they are taking very aggressive price hikes and uh, it's just starting so that is the reason uh, you see you know there is pretty good price action in nuclear soft as well sonata another company which is doing really good uh i will talk about sonata probably in detail when we when we you know discuss uh, prince but these are some of the pockets where i where i see pretty decent uh, growth coming in uh, when we say when we talk about how it it i'm not at all bullish on any of these top tier companies except lti um, but uh, if you are looking to generate alpha then alpha is somewhere else and then one contract contra position i which i i'm still building uh, i started building that in 2020 that is through chennai petro and silang and that continues to be kind of my contra bet and i'll i'll keep on adding to that as and when uh, i i you know the price action and the technical opportunities emerge and this is how i'm doing and i'm also relatively active trader as well so i i short markets as well of course not in that large quantum where you know it matches uh with the large investors are but i i still you know kind of make uh use of that opportunity that market is giving and i'm of a opinion that you know market gives opportunities to make money on both the sides investors usually not usually investors make money on only one side but if you add a little bit of trading to that uh discipline of course uh, not like these fit bits and the influencer that we talk about but if you have discipline if you have learned to number of years have seen the failures and all that you can develop a pretty decent setup uh you can see gujok is posting that these days you must have seen that so he this is how uh, you know uh, and can add an additional edge to his offering uh when it comes to market so i believe in that as well so i i keep on doing that but uh, this this is what what i'm looking at at the moment If there are any specific questions, I would I would be happy to take. Otherwise, yeah, then any reason to have an indicated session. Data center, yes. Uh, how you? I mean, if there data center uh, things. See, when it comes I mean, to sir, see, you have your... to be clearly uh, identify what kinds of workload we are talking about, right? So there are two kinds of workload: the AI workload and the non-AI workload. Uh, when it comes to AI workload. it is very clear that no data center offering company or nobody in the india is prepared for that at the moment because it's not just about the workload but it's about it's about lot of other things as well right you need different cooling systems you need denser power uh, alternatives uh, so there are lot of different systems that get involved it's not only the kind of workload but none of the companies that they op- that operate currently in india have that capability to run those kinds of advanced ai workload that is the one thing the the kind of workloads that are currently being run uh, in india those are all commoditized workload cloud workload hyperscaler workload which are like you can quanti- uh, categorize that into anything but ai right so if you are looking for ai at the moment uh, it's it's very minuscule if you see there are a couple of companies who offer compute uh other than that we still have a long way to go for these dcs to transition from non ai workload to ai workload and there will be lots of proxies i i posted about that some time ago uh that transition has to happen the reconfiguration of the data centers reconfiguration of your rack and your logistics system within the data centers uh the reconfiguration also involves different kinds of cabling different kind of networks and switches different kinds of cooling system different kinds of power systems so all these are the proxy when we transition from the non ai workload to ai workload so that will happen surely uh, but in in some some point of point in time but at the moment most of the companies who have their dc they are they are just running non ai workload at the moment thank you thank you So Sashank is also there. So Sashank, any any view or maybe any any questions for us to drive this session? We were discussing about the market opportunities and how we are placing uh, ourselves in these market scenarios. Well, no questions as such, friends. I just came in to listen to all the experts out here. Uh, my my reading for the moment is like I'm a little bit on the wait and watch how this market settles and all. 
but uh, overall like you know the few themes that i am playing is one on the one is on the renewable side so i'm playing uh, more to one is uh, you know famously you know suzlon <clears throat> is like you know obese uh, what do you call position on my portfolio second one i think uh, that looks interesting is uh, bond data engineering the way their execution and their relationship they had with the kpi group so that one is uh, you know pretty bullish on apart from that uh, one thing that i'm actually i was reading and you know which looks pretty interesting to me is all these uh, companies that are export exporting materials to uh, to the us uh, for the renewable side like for example apar and uh, shilcher technologies and you know other transformer companies because i think the the inflation reduction act is uh, you know is a quite a big thing in the us and there's a lot of uh, disbursals that are happening like you know 400 billion dollars worth of uh, disbursements have happened by the government over there to for the companies to basically you know start uh this uh, whole you know um a shift from shift towards the you know the towards renewables and the first thing that these guys are doing is basically revamping the whole uh, you know this uh, this uh, transmission uh, you know infrastructure because you can't really you know focus only on solar or wind where you know your, your transmission like you know <clears throat> uh infrastructure not being in place so this is why you know you see this you know these transformer companies are really giving some amazing you know crazy moves so this is one thing i'm keeping a track on and another thing that i'm playing out is on the mining side mining mein just like for example gmdc and then you have uh, you know there's a company called emco elecon so these guys are basically making <clears throat> the equipments uh, like you know uh, you have as constructions so these guys make specifically for mco elecon make specifically for mining so basically what happens is when with coal india uh, when the mining uh, you know takes place uh, there were like you know two types of mining one was uh, on the surface of the of the earth and the one is below so recently uh government of india passed a uh, an order that you can actually mine coal at the surface like at the like you know below the surface of the earth so apparently this used to be a very expensive technique to do because of the you know because the you had to import the equipments from outside so this recently uh, happened and you know this this company basically makes all those equipments coal indias and go coffee you know they got they got a lot of orders so yeah i mean this is one thing that you know one should keep an eye on so it's a small company so be careful you know it went 3x this year so i mean this is on my radar i mean to started nibbling on uh, what else pharma side bajaj healthcare uh, so this is one i'm keeping an eye on looking nice the way they are doing the api and uh, the their opm thing that they recently entered into that's a negative capex thing negative i think working capital cycle so this could be a, could be a trigger maki you know if anyone has any countering views or anything i'm open to it great thanks so shamit so karan is also uh, has also joined us so although karan you join, uh, shared your views uh, very recently but again uh, when we talk about market opportunities there is always something new to discuss so any anything on your part you want to say not right now i think uh, i've had quite uh, a bit of opportunity to speak i don't think things can change in a couple of weeks so i'm here to listen and learn So, so Karan, uh, like the fertilizer thing, which we were discussing in the evening. So, uh, if you have uh, read more on that, so perhaps we can uh, discuss around that if you're comfortable. 
I don't uh, have uh, enough information on that, Prince. I'll uh, look it up tomorrow morning. I had a busy evening. I just checked a couple of news headlines uh, when we were in touch. But uh, how this impacts, uh, you know, uh, because this subsidy basically goes as a direct benefit transfer to farmers. And uh, now if this is, uh, you know, uh, going to impact uh, the prices at which uh, fertilizer companies can sell their product, because that is also rate controlled. Uh, that I think has to come uh, as part of a separate tranche. So it may so happen that, uh, you know, uh, they don't end up getting it and uh, most of the subsidies passed on to the farmers. So how this uh, cracks, uh, we'll have to uh, kind of wait and watch and understand, uh, you know, how they're going to put it. Uh, purely from a nutrient perspective, uh, you know, like I said, uh, paradi phosphates uh, is big. Uh, they, they, I think, uh, should get the benefit of uh, any subsidies passing to the fertilizer manufacturers. Uh, for the other players, uh, we'll have to wait and watch how, how the government uh, treats the company side of it. Right now, they've only managed the farmer side of it today. Fair enough. Uh, thanks, Karan. Yeah, Ravi. So I would uh, like to add one point to the fertilizer question. And yes, Karan sir uh, was spot on because see the current subsidy which has been announced, it will be uh, uh, these are under the DBT regime now. So it will be the benefit will be directly passed on. So and even if there is any impact, uh, like you know, uh, like uh, volatility in terms of price movement and all that will be short lived. Uh, what is the larger uh, what's the larger picture here is that like you know it is expected that uh, next year uh, around we will be having a super el nino that is like you know the rainfalls and all will be disturbed to a very fair extent and at the same time you know agrochemicals and fertilizers have been suffering because of the base effect of the very high raw material cost which they had to face around a year back uh, when you factor in these two things, uh, you get a picture that the, uh, like that uh, there will be a scenario where the demand will go up significantly and the cost of the supply will come down. As a result of which, uh, this is definitely one of the sectors like you know fertilizers and agrochemicals, which one needs to you know carefully uh, observe. And uh, yes, uh, Karan sir had uh, detailed upon a very major player with, uh, at length uh, during his case. Yeah. Shashank, you might want to mute. Uh... Actually, I, I was on mute. Okay, sorry, maybe it's just a glitch. It uh, seemed like it was coming from the end. Okay, anybody else who's not speaking, if they can go on mute, please. Yeah, everyone is muted. I guess you can uh, continue. Okay, if Ame is available, uh, I have a couple of questions. Uh, Ame, if you're around. Maybe he's away, so if he comes back later. Amea is here. Amea, uh, is Karan audible to you? I see him as a speaker, not sure uh, why. Yeah, maybe he's away from the phone. Uh, we can probably catch him later. Okay. So meanwhile, uh, any any other questions from the speakers or maybe any uh, points so as to surface the discussion. So, Sashank, anything on fertilizers? Uh, you you have anything maybe on charts or some some stands showing anything? Well, I mean, uh, fertilizer for me personally, I'm holding uh, this one, uh, Gujarat State fertilizer. So it's a it's a you know twin thing. So something on the you know the Israel Palestine war. Uh, if you know, supply chains do get restricted, especially of potash, that could uh, be a trigger. And apart from that, you know the 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 recent dividend declaration policy of the Gujarat government that can actually play a role here because I think a lot of uh, you know uh, stable money is actually chasing these companies 
because the mandatory distribution of uh, you know 30% pat uh makes a dividend yield you know down the line quite attractive so assuming that let's say if high interest environment has to stay around uh so the money would basically chase fixed returns like you know stable returns until you know things are clear which business models are you know coming up to be more trustworthy so in that time you know a lot of uh, smart money basically you know chases the stock i think something similar happened in gmdc so i'm i'm for the moment playing it only through gsfc but uh, nothing you know specific bet Yeah, we go at please. Yeah, so for the fertilizer space, as a uh, current sir pointed out, uh, paradi phosphate, in my opinion, uh, looks a very strong beneficiary, especially of the uh, prices which have been announced, and uh, also that uh, there is a policy thrust that instead, like we need to go for balanced nutrification of the soil, uh, as our current fertilizer consumption is heavily urea dominated. because it used to be you know optically cheap as compared to the other ones so we need to look at them and at the same time for agrochemicals like uh, in my opinion uh, like players which are present there in all three aspect of the uh, like you know of the vertical that is discovery of novel molecules then you know, novel molecules intermediates and then uh, your form, final formulations so in that regard like you know uh, names like sumitomo astec life sciences and for the and for even like uh, india pesticide limited they need to be looked into properly because they have been uh, doing lot of work uh, in terms of uh, r&d also in terms of plant expansion also and also there will be certain molecules in agrochemicals as well which will go off patent in the coming time so they will help the relatively smaller players also so we need to this we need to explore this phase uh, in detail and properly thanks ravi so karan uh, we we were discussing about the cement thing uh, day before yesterday we are seeing there are many uh, uh, acquisitions going on uh, within the space so uh, would you mind discussing like what could be the i mean other players where this might happen and what could be the potential consequences so see there are a couple of things uh, that you know uh, we need to look at uh, one of the things is acc and ambuja they were with uh, their previous owner for quite a while and uh, you know they didn't uh, do any great shakes one of their great uh, you know hopes and then disappointment uh, that they had after they bought it was that uh, both of these companies have a lot of legacy plants which are in different companies uh, what that causes is that a lot of mining leases for the limestone mines they had they were held in different companies and just the intercompany transfer of these uh, you know would have caused a lot of stamp duty and we are talking about potentially thousands of crores and it's a low compared to many other categories it's a low margin business and the other thing is that uh, in cement uh, you know it's a very heavy commodity like you have 50 kg bags and like trucks and everything else and what not so the lead distance uh, which is from your plant uh, where your actual point of sale is how you reduce that uh, that kind of matters and the third point being that this lead distance so just by virtue of uh, india mein limestone ke mines kahan kahan hain typically har 400 km pe uh, koi ek aisa cluster hai jahan pe limestone mines hain aur wahan se fir uh, us area ko uh, basically uh, supply karna aasan ho jata hai uh, ye puri ki puri industry uh, pichle bahut saalon se uh, you know there were many 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 uh, different kind of small players uh you know whether through political patronage or being in a downstream business like crushers and all of that a lot of people set up plants uh pichle kuch saalon mein uh is industry mein bahut zyada consolidation uh, ho chuka hai already uh, you know we've already seen all the 
लार्जर प्लेयर्स बिकम मच मच लार्जर अपने प्लांट्स लगा के भी और uh, बाकी भी चीजें खरीद के अब सीमेंट में दो चीजें हैं जो आई uh, थिंक हमको देखनी चाहिए कि uh, जो भी एक्विजिशन हुई हैं उनके लिए प्रीमियम पे किया गया है बिकॉज द इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ बिकमिंग वेरी वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट आर देयर एंड यू नो देर बीन न्यूमरस स्टोरीज अबाउट कार्टिलाइजेशन एंड प्राइजिंग पावर एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू नो सो द कंसोलिडेशन इज यू नो द पाथ टू दैट हैविंग प्राइजिंग पावर इन वॉट इज अदरवाइज अ वेरी वेरी फ्लैट इंडस्ट्री एंड the other thing that is happening is uh, this industry is changing in two big ways and i'm adding all these points which will get to the point that why uh, you know uh, some of these underlying factors are happening uh, up until about uh, you know 6 to 10 years ago most of the limestone uh, which is basically just like a rock you break it you crush it and you burn it in a uh you know uh, bhatti at about 1400 degrees centigrade you make clinker out of it and then you basically make uh, cement by mixing it with other things this used to be normal cement jo hum log lete the aapne bori pe opc likha hua dekha hoga ordinary portland cement uh pichle 6 se 10 saalon mein close to 60 65% of the content that goes into uh, cement has become uh, slag which comes from uh, steel production and fly ash which comes from uh, thermal coal uh, power production to uh, limestone hai limited hai uh, uski mining ka ek cost hai usko lene ka ek cost hai and all of those other things par agar aap kisi aise area mein hai jahan par uh, aapka plant hai cement ka pass mein aapko slag ya fly ash aaram se uh, available hai aur aapke pass mein koi achhi badi market hai jo uh, aapke lead distance ko kam karti hai तो ये तीनों चारों फैक्टर मिलके कुछ प्लेयर्स की जो वैल्यूएशन है आज की डेट में उनकी पब्लिक मार्केट्स में आ, उनको आप किसी भी आ, तरीके से लगाएं आ, कि अगर अदानी ने अंबुजा और एसीसी एक स्पेसिफिक प्रीमियम के लिए साथ लिए अल्ट्राटेक ने बिनानी लिया था 2017 में आ, वो सारी चीजें लगा के इनमें से काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आई थिंक दे आर वेरी वेरी चीप ऑन अ you know any given uh, point of view basis aur wo log apni bhi efficiencies bana rahe hain apne aap ko bhi acha kar rahe hain so there's a fair chance ki aane wale kuch time mein uh, both through consolidation and through the collective pricing power of the industry ye theek thaak kar sakta hai aur infrastructure ka ek low risk uh, play bhi hai to uh, so infrastructure aur order books ki bahut baat hoti hai par har project mein kareeban 5% cement ka cost hota hai to एक आपको लो की प्रॉक्सी मिल जाता है कि ऑर्डर बुक पता नहीं दस साल तक पूरी होना हो बट अगले दस महीने में जो इनोग्रेशन होने के लिए सीमेंट लगना है तो वो मिलता रहेगा बट साइक्लिकल इंडस्ट्री तो वो देख के चलना पड़ता है उस हिसाब से एक्विजेशन आर प्योर स्पेक्यूलेशन यू नो उसके लिए आई थिंक हमको सिर्फ uh, देखना पड़ेगा कि uh, जो अभी ए और अंबुजा के प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं अल्ट्राटेक के कहाँ हैं ईस्ट uh, इंडिया uh, जो है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पर uh, सबसे ज्यादा ग्रोथ uh, मानी जा रही है आने वाले कुछ सालों में प्योरली बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर्स एरियाज ऑफ द नेशन और जहां पर इतनी ज्यादा सीमेंट की प्रोडक्शन uh, उतनी नहीं है बट अभी शॉर्ट टर्म में अगले पंद्रह से अठारह महीने में ईस्ट इंडिया में थोड़ी सी ओवर कैपेसिटी होने वाली है बट उसके बाद फिर से यू नो द सेकेंड साइकिल स्टार्ट so these are some of the things uh, that you know need to be thought about uh, on cement uh us hisab se companies dekhi ja sakti hai interesting really helpful uh, karan so vineet shashank acha ameya is there ameya karan has few questions in case you have time please join in again and uh, i also see uh, ravindra bhandari and mohit so mohit also covers green hydrogen and all just in case he want to share thoughts around that so meanwhile vineet shashank ravikant bipin ji anything on your part any questions or maybe anything on cement or maybe anything on infra so on infra uh, there are many assets uh, which are on the block 
by many different players uh, who have uh, created those assets based on uh, leverage and equity contributions so you will see a flurry of uh, projects being sold in uh, next 6 to 12 months and uh, almost uh, next 3 4 years there is a whole bunch of assets lined up for selling in infrastructure sector so that's one of the key triggers which is going to come uh, if anybody is invested in infra uh, they can look at players uh, where asset monetization is going to play a big role and hence uh, once the asset is monetized their equity will get free to execute newer projects so wherever the pipeline is heavy and uh, asset is about to get monetized those are the players to look at thanks vinith so karan amaya is back so you can uh, ask your questions uh, which you were discussing sure i am here yeah. hello can you yeah hi can you yes, hear me hi. hello hi hi yes karan hi how are you hi hi very well how are you doing doing good thank you sure uh, i've been reading your stuff for a long while uh, i thought it's a good time to ask uh, you know certain things i've been thinking about so this uh, entire midcap uh, you know it basket for the past couple of years uh, it's typically you know most players uh, you know they've performed and they've done well but typically it's mm-hmm. always uh, you know uh, traded in the 50 to 80 to 90 p range uh, for the past uh, you know a uh, few years some of them have seen uh, spectacular run ups and then some Uh, mm-hmm. you know and now they're again kind of been in the last few months back to those same places so two questions that i had now now i know each of these players they do different things and you know they have their own niches uh so like do you see these margins potentially will continue and uh, you know there is specific ip which is uh, i i I'll, i'll make the question specific do you think the ip is uh, something that is uh, globally uh, secure for these guys for them to uh, you know have such uh, valuations built because we think that their uh, you know free cash flow or whatever will continue to be in those uh, ranges and second uh, or are they being looked at as uh, you know potential acquisition targets either by large cap it in india or by companies who do like uh, probably er and d or other stuff abroad and they want to look at them so how how do you read that space uh, you know i've been trying to get an understanding on that so your your question is pretty broad do you have any specific company in mind so that you know I've so if we are looking at sure market. so if we are looking at a tata lexi for example uh, you know it's uh-huh. typically traded within whatever it has so if we look at that uh, you know how how do we read that yeah so uh one thing it's very clear in tata elxc is uh, there are two things rather not just one uh, they will continue to post the margin close to 30% or uh, and there is a very strong reason to it uh, because uh, see service business is very different and er and d is very different we all understand that by now uh, mm-hmm. but what tata elxc has done differently from other er and d players is first of all that they have been in this space for quite a bit uh, longer compared to the other companies uh some of the companies were very focused on some of the segments so let's not call them like diversified uh er and d players for that matter but uh yeah. they have made their share of share of uh, you know uh, capital misallocations for example elxc had a uh, quite a bit focus on uh, the fx and the media and all those space but they, they cut it down eventually down the line and what has happened through all these years is uh they have achieved something called as delivery maturity which basically helps all these year and d companies uh improve their on site offshore metrics and that's basically what contributes to margin uh mm-hmm. so the, the execution excellence is something that that is there so er and d uh, is very uh, specific to the customer side kind of a work right you have to be on the customer side and if you don't have tools processes uh, which are tested time tested it's very difficult to achieve that kind of a delivery maturity and to be very honest uh, with you no other company has that sort of delivery maturity when it comes to the er and d space diversified er and d space nobody has that 
that level of de- delivery maturity uh, lts doesn't onward is transitioning from domestic to international so uh, that that doesn't count by either uh, but another thing which comes into picture is now the kind of uh, valuations uh, market gave this company it, it went close to 11000 or something and my view at that price level was that at least next 3 years earnings are factored in yeah so whoever used to reach out to me uh, ask about tata electricity i used to tell them book it i mean it has to be booked uh, i realized this even uh, you know close to 8000 9000 odd level it it deserved to be booked if you missed 11000 odd levels uh, but that's for sure at those price points you have at least 3 years of earnings growth everything is factored in there even if they keep on posting the margins you will actually see, see kind of a time correction coming in in the stock mm mm-hmm. unless there is very something completely out you know uh, out of the blue new vertical coming up or new earnings source comes up uh, but i don't see that happening uh, to be very honest mm mm-hmm. so yeah and is there like a potential for like uh... acquisitions or uh, i think erd space the largest two companies are from outside india one of them is french if i remember correctly so uh, <laughs> that kind of play a role in some of these things the premium the market is kind of paying for them yeah yeah sure it does but then again it all it, it, it depends right what kind of acquisition is that so uh, in in some cases definitely for example scient recently acquired a company uh in sweden so that mm-hmm. is uh, that if you see if you study that company it's very good the growth that the, the company individually on a stand alone basis posting has been excellent um mm-hmm. so i think that is also one of the reasons why scient actually got re-rated and second reason was it actually got free out of the dlm business which was actually dragging uh, their uh, core business margin and the entire performance with it Mm. Uh, so such such acquisitions definitely do command premium for a similar uh, acquisition which kpi did with technica that acquisition mm. is actually to be very honest is one of the uh, top notch acquisitions i would say so these two acquisitions definitely market will give premiums uh, but anything else other than that for example what entity has did with swc uh, that was a to be very honest a horrible mistake uh, forceful shoved down their throat by parent lnt so in such cases they'll they'll definitely not receive any premium mm mm got it okay thank you thanks thank you mai mai ha i this is me yaar i have sent you a dm uh, ek bar dekh lena okay so oh, devesh you can ask your question yeah yeah oh hi mai sir hi prince sir my question is to mai sir uh it's regarding nucleus software they have uh, they, you m- mentioned that they are uh, repricing their uh, annual annual charges or some sort i know oh, that's know. nucleus not yeah, newgen yeah sorry nucleus yeah so they are uh, repricing their amcs so i just want to get get if you have any insights on how, on how many years would they reprice again it's very difficult to answer to be very honest you have to see it from the context of 2020 so most of these product companies who had you know kind of long lasting relationship with their customers then they did not take any kind of price hikes in 2020 2021 also went by like that and in specifically in case of nucleus just a quarter ago or two quarter ago they took their first price hike and that's where the accruals actually hit the books and that's why everybody was like are these margins and top line growth sustainable or not uh it's very difficult to say when that price like hike will happen again but at least ye wala price hike to ho jata hai no i mean right now uh, it's only a very small set of customers uh, who are getting these price hikes um probably two three more quarters uh, over those over those two three more quarters they will actually have a very broad based hike uh, coming in eventually and once that price hike comes in that acts as a base and that base also has to be there for a certain number of years as is suddenly ja ke price hike to nahi le sakte hain so at least for once once this price hike is completely rolled out let's say in two or three quarters or four quarters probably after that i don't 
I don't see that for two years at least uh, they will take any price hike after that. But uh, my sir, my uh, that's typically how industry yeah. operates. Yeah. Uh, so what I was uh, what what is in my view, I I see that management has already struggled with. uh the pricing as when the ta- talent was expensive in 2021 and 22 so their margins took a, la- a big hit in 21 and 22 mm-hmm. so i think mm-hmm. now they would uh, they would be passing on the wage hikes and talent rates in the amc contract i think so the management is not clear in the con call but uh, this could be a possibility that they cannot be to be very honest they can't cannot be so clear because pricing is very complex sir okay it's not it's not that straight forward that you know let's blend all our costs let i had let's have some mock up and then you know go to the customer and operate it it differs from customer to customer it differs from the nature of the customer uh, the tenure of your customer is with you the kind of products that they are buying so there are a lot of things that goes into the determining pricing so it's very difficult company will ever answer such questions on pricing clearly yeah so what's happening right now is the that that backlog of those 3 years is now slowly starting to come into picture and that will continue for next 3 to 4 quarters so i actually uh, moved into nucleus i sold ntts and i moved into nucleus and moved precisely for this reason but if you ask me at the moment uh, how long are you going to you know continue to hold it, i i'm i'm not sure of that because i would like to see how this price hike pans out uh, i have certain expectation in terms of the price in terms of uh, you know how soon this broad based hike happens and then i'll take a call but at least for two three quarters uh, they will they will keep on you know posting growing numbers growing margins uske baad mein dekhte hain all right so ramanjit uh, you can unmute and ask your question yeah thanks friends uh, hi amya uh, just uh, wanted your views on two of the acquisitions which uh, tata communication had made uh, one was uh, calera i don't know if i'm pronouncing it right which is currently it's uh, negative ebitda and the other one was which uh, which uh, i think tata communication is expecting a turnaround by next year so uh, apart from the turnaround time uh, time scale do you have any views on how this changes the addressable market for tata communication or how it deepens its uh, offering to the customers yeah so if you have to see a little bit more context there huh? so Calera uh, actually went to some other players, so it's a CPaaS platform, right? So it went on naturally to some of the other, you know, top CPaaS players, and they actually passed on to it. So they said that we don't want to acquire it, and that's how it came to Tata Com, and then that's when the VCP acquired. Um, so uh, the reason Tata Communication acquired is they wanted to strengthen their CPaaS offering. That's the only reason. uh so so they had a, a uniform communication platform through which they were uh, pushing this microsoft teams and similar applications uh but that's a different platform and the cpass is a different platform and they wanted to basically strengthen their portfolio when it comes to cpass that is the reason that they bought another reason they bought this cpass company is kind of Uh, it was it was synergistic to what they had so they also own a product uh, a company called as net foundry yeah so net foundry is one of the companies who offer zero trust solutions other than z scaler uh, and when it comes to the technological technology capabilities net foundry is at par with z scaler and in some cases i would say net foundry is far better when it comes to the user experience or you know the process experience uh and this net foundry basically blends very seamlessly into all these solutions so they wanted to monetize net foundry further and they also wanted to uh, you know strengthen their cpass product, product offering along with the uniform communication as a platform which they already had so it's like a bunch of products sitting into a single basket that the customer can come and regardless what their requirement is they will not go to the any other player that's the intent of acquiring calera Okay thanks uh could you speak on the switch as well 
no i haven't tracked actually that so sorry don't have any specific view but maybe i'll have a look and then post something about it i haven't had a look on that yet sorry okay and if i could add just one more thing on tata communication um, in whatever is an emerging technologies uh, is there any threat uh which you see not a threat but some sort of competition uh in some parallel technology um i've been reading about it but i can't recall it on top of my mind and i was thinking of asking you um see the market is very saturated i'll, I'll be honest with you so a lot of uh, traffic that comes from us and terminates into asia uh which was previously with tanla is now going to root because you know uh, root has gotten into a very strategic partnership with a belgium based company so that transition is actually helping root mobile a lot when it comes to the us markets uh to be very honest tata communication never had a chance to compete in that space mm-hmm. uh but but yeah. let's see but when it comes to cpass uh, as a product portfolio i think tanla and uh, root actually continue to dominate that space along with bharti airtel and they also have a very good uh, offering in that space very technically robust uh, and uh, but it it happens like you know there is there is no customer loyalty kind of a thing when it comes to cpass even though people say that it's very difficult to change a platform but that's not actually the case you offer a better pricing you will actually see people just move on so recently it happened i think as we i moved from tanla to Air, airtel or something of that sort and that was for just few paisa of pricing here and there so that kind of competition is there in the cpa space so i don't see tata communication actually uh you know uh, beating any of these companies to the contract uh but there are other other products that they that they have right so uh uniform communication as a platform and this net foundry let's see how that builds into there are certain concerns also uh, management execution is not up to the mark that i was actually expecting it to be uh so these are some of the overhang as well but if you have any specific technology in mind we can speak about it otherwise uh, maybe we can connect later on that yes uh, probably will dm you because there was a specific uh, question on an emerging technology which sure, actually sure. threatens uh, tata communications space offering but i will get back sure, to sure. you only. thanks good yeah, yeah thanks sure. some happy to look into it yeah thank you thanks prince that be all thanks raman ji so guys anything to discuss or maybe any questions to each other otherwise i think we are already two and a half hours into the discussion so so devesh did you got your answers or anything more on your part i think it's not listening so karan vineet shashank vipin ji anything ameya although like uh, you pretty well answered the questions and all So I, think, I think nothing from this picture. Yeah. So thank you so much, guys, for uh, joining the spaces and adding value to it, uh, like you guys do all the time, and especially in the audience uh, for staying with us for so long. And definitely, they benefit from your experience. So thank you. You are so the go-to person again. for these spaces, Prince. For thank you for you know conducting these. We'll definitely have one dedicated to IT once the earning. Uh, season is done definitely definitely brother thank you and look forward to uh, your travel in delhi anytime i mean surely will yes <laughs> love yeah. to have an online chat as well so guys yes, thank yes. you so much and uh, since you know that we record all the sessions and definitely will upload uh, the recording though for those who join late and thanks karan vineet shashank ramanjit devesh and especially vipin ji he was not well but again uh, market is one place uh, which gets us all going and vipin ji readily agreed so as to ho- co host and uh, initially like he uh, managed it very well so great session guys surely look forward to many more sessions and uh, thank you good night take care and if you are yet to subscribe to the youtube channel do that because you will get a notification of session Uh, as and when we host means uh, two or three days uh, later to the session thank you sai thank you this space was downloaded via spacesdown.com
Visit to download your spaces today. 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 